BGMC. The biblical truth lives here. scriptures foretold of the anointed one, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic Congregation has that same calling of those Jewish men telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Let's go get a blessing. Turn to the Gospel of Matthew, chapter 18. Vamos a buscar una bendición. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 18. Matthew, chapter 18. Mateo 18. Verse 1 through 7. Del 1 hasta el 7. Going on to next slide. Maybe. Going on to next slide. This is uh, the 768th uh, recorded lesson. It's called Messianic Lesson number 768. Freedom is never more than one gener generation away from extinction. Amén. Esta es la lección mesiánica 768 y se titula La libertad nunca está a más de una generación de la extinción. Messianic lesson number 768. Freedom is never more than one generation away from extinction. Lección mesiánica 768 y se titula La libertad nunca está a más de una generación de la extinción. Going on to next slide. Everything you hear today Todo lo que escuches hoy is going to be in English and Spanish. Se te entregará en inglés y en español. We're going to go to a lot of scripture. Vamos a analizar mucha escritura. We're going to have a pretty big history lesson. Tendremos una gran, una lex una gran lección de historia. But I'm only going to do everything in English. Él va a traerte todo esto en inglés. And our friend Elizabeth is going to do it in Espanol. Y se traducirá en español. When I go to the scripture and I ask you to read it, please read it in Spanish if you're reading Spanish. Cuando el rabino te pida leer la escritura, si la estás leyendo en español, por favor, léela. Going on to next slide. Today's lesson will have a synopsis and two lessons. El mensaje de hoy tendrá un resumen y dos lecciones. A, syn a synopsis and two lessons. Un resumen y dos lecciones. I'm going to read it in English and Elizabeth's going to do it in Spanish. Amen. Synopsis. The state of Virginia is about to pass a law restricting all forms of teaching how to fight. From Brazilian Jiu-Jitsu to Kung Fu to Krav Maga. Why? This is why. Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same. Let us learn how to really fight today. Amén. En resumen, dice el estado de Virginia está a punto de aprobar una ley que restringe todas las formas de enseñar a defenderse o a luchar. Dice del brasileño Yuxu al Kung Fu al Krav Maga. Krav Maga. Krav Maga. Dice, ¿por qué? Esta es la razón. La libertad nunca está a más de una generación de la extinción. No, no se lo pasamos a nuestros hijos a través del torrente sanguíneo. Debe ser luchado, protegido y transmitido para que hagan lo mismo. Aprendamos hoy a luchar realmente. Going on to Hashabat, lesson number one. Thanksgiving and dedication. We're going to go to Metiahu, Matthew chapter 18, verse 1 through 7. Whoever makes himself as humble as this child. Psalm 78, verse 5 through 8. So the next generation will know it. Bumidbar, Numbers chapter 23, verse 8 and 9. A people that will dwell alone. Psalm 78, verse 5 through 8. Metiahu, Matthew chapter 18, verse 6 and 7. Psalm 9, verse 1 and 2. I will tell you about all your wonderful deeds. I will tell about all your wonderful deeds. Viacar Leviticus chapter 7, verse 11 and 12. 
offers it for giving thanks. Psalm 18, verse 48 and 49, give thanks among the nations. Second Chronicles 7, verse 7 through 15, dedication of a place set aside for Elohim gets prayers heard. Amén. Primera lección de Hashabat dice, acción de gracias y dedicación. Mateo 18, del 1 hasta el 7, cualquiera que se humille como este niño. Salmo 78, del 5 hasta el 8, para que lo sepa la generación venidera. Números 23, del 8 hasta el 9, un pueblo que morará solo. Salmo 78, del 5 hasta el 8, Mateo 18, del 6 hasta el 7, Salmo 9, del 1 hasta el 2, contaré todas tus maravillas. Levítico 7, del 11 hasta el 12, si se ofreciera en acción de gracias. Salmo 18, del 48 hasta el 49, da gracias entre las naciones. Segundo libro de Crónicas 7, del 7 hasta el 15, la dedicación de un lugar apartado para Elohim hace que tus oraciones sean escuchadas. Then we're going to go on to lesson number two, Hashabat lesson number two, destruction if you don't follow lesson number one. Devarim Deuteronomy chapter 7, verse 26, don't bring that in your house. Devarim 13, Deuteronomy chapter 13, verse 16 through 18, None of one has been set apart for destruction is to stay in your hands. Matthew, Matthew chapter 7, verse 13 and 14. The gate that leads to destruction is wide and many travel it. Psalm 78, verse 5 through 7. Amén. Segunda lección de Hashaba, destrucción si no sigues la primera lección. Deuteronomio 7, 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Deuteronomio 13, del 16 hasta el 18, nada de lo que se ha apartado para destrucción debe permanecer en tus manos. Mateo 7, del 13 hasta el 14, la puerta que conduce a la, de a la destrucción es amplia y muchos son los que entran por ella. Salmo 78, del 5 hasta el 7. Amen. Let's go to the Gospel of Matthew. Vamos al Evangelio de Mateo. Chapter 18. Capítulo 18. Verse 1 through 7. Del 1 hasta el 7. I pray that you pay very close attention to today's El lesson. Ora para que tú prestes atención con mucho cuidado a esta lección. After hearing the news. Después de escuchar las noticias. We have a spe very special role to play in the world. Tenemos un papel muy importante que desempeñar en el mundo. I believe this place is anointed by God. Él cree que este lugar es, está ungido por Dios. Not because of me. No a causa del rabino. I am, I am nothing other than a man that is flawed. Él no es nada sino un hombre que tiene faltas. Everybody agreed I'm a flawed man. Todos están de acuerdo que él, que él es un hombre con faltas. Okay. Yeshua is perfect, I am not. Yeshua es perfecto, el rabino no lo es. But he called me to do this job many years ago. Pero él lo llamó hace muchos años para hacer este trabajo. I didn't want the job. Él no quería hacer el trabajo. I liked what, my life beforehand. Su vida antes de todo esto. But he called me to do this job. El Señor lo llamó para hacer ese trabajo. And he gives messages to the world through this place. Y él le da, le lleva mensajes al mundo a través de este lugar. I believe things are going to become very bad very shortly. Él cree que las cosas van a empeorar y eso va a ser muy rápido. But I believe also in the promises of Jehovah Elohim. Pero él también cree en las promesas de Jehovah Elohim. For those that are new. Para aquellos que son nuevos. When I see Jehovah, that's the Father's real Hebrew name. It's not Yahweh. Cuando él dice Jehovah, ese es el verdadero nombre del Padre en el idioma hebreo. There, no is es no, Yahweh. there is no W in Hebrew. No hay doble B en, uh, idio, en el idioma hebreo. It is yod hei vav hei. It's Yehovah. It means es the yod hei vav hei. Es Yehovah. When, you, when I say Elohim. Cuando él dice Elohim. That is for the Father, the Son, and the Ruach HaKodesh. Así se refiere al Padre, al Hijo y al Ruach HaKodesh. I believe he gave us this lesson. Él cree que nos entregó esta lección. And it's a very important lesson. Y es una lección muy importante. Because we could put the slowdown on what's coming. Porque nosotros podemos detener o detener lo que se está acercando. Prophecy will happen. La profecía sucederá, se cumplirá. But, the, but there's no date on prophecy. Pero la profecía no tiene fecha. Because Jehovah is looking for what his people are going to do. Jehovah está observando, está buscando lo que hará su pueblo. And if we are his people. Y si somos su pueblo. If you're called by his name. Si eres llamado por su nombre. If you humble yourself. Si te humillas. And turn from your wicked way. Y te arrepientes de tus malos caminos. And become like a little child. Y te conviertes en un niño. Then Jehovah said, I'm going to hear 
the prayers in this place. Y Jehová entonces dice, escucharé las oraciones que salen de este lugar. So let's start our journey today. Empecemos nuestro viaje en este día. In the Gospel of Matthew, Gospel of Matthew. En el Evangelio de Mateo. Chapter 18. Capítulo 18. Verse 1 through 7. Del 1 hasta el 7. We're going to start off as most of our lessons start off with the words of Messiah. Vamos a empezar como lo empiezan la mayoría de nuestras lecciones con los dichos, con las palabras de Yeshua. At that moment, the Talmudian came to Yeshua and asked, Who is the greatest in the kingdom of heaven? He called a child to him, stood him among them, and said, Yes, I tell you that unless you change and become like little children, you won't even enter the kingdom of heaven. So the greatest in the kingdom, of, kingdom is whoever makes himself as humble as this child. Whenever... Whoever welcomes one, one such child in my name welcomes me. And whoever ensnares one of these little ones who trusts me would be better for him to have a millstone hung around his neck and be drowned in the open sea. Woe to the world because of snares. For there must be snares. But woe to the person who sets the snare. Amen. Amen. Okay, we're going to start off in the beginning of, of, the, of the chapter there. Vamos a empezar con el principio del capítulo. We're going to look at verse 2 and 3. Vamos a observar el versículo 2 y el 3. He called a child to him, stood him, stood him among them and said, Yes, I tell you that unless you change and become like little children, you, don't, you won't e even enter the kingdom of heaven. Amen. Amen. Yeshua was asked a great question. A Yeshua se le hizo una gran pregunta. He was asked, who's going who's gonna, to who's gonna be the greatest in heaven? A él se le preguntó quién será el mayor en el cielo. Now he could have said Abraham, Yitzhak, and Yaakov. Él pudo haber dicho Abraham, Yitzhak, y Yaakov. Because we know from the Gospel of Luke. Porque sabemos el Evangelio de Lucas. That Yeshua says that Abraham, Yitzhak, and Yaakov are already there. Que Yeshua dijo que Abraham, Isaac y Jacob ya se encontraban allí. He was asked who's the greatest in heaven. A él se le preguntó que quién sería el mayor en el cielo. Yeshua could have said Moshe. Él pudo haber dicho Moisés. Yeshiyahu or Yirmiyahu, Isaiah or Jeremiah. Yeshiyahu o Jeremías. You know, the guys, you know, Mo Moshe was there on the mountain of transfiguration with him, right? Moisés estuvo ahí en la montaña de la transfiguración con él, ¿verdad? But he did not say that. Pero él no dijo eso. He didn't say the, the patriarchs. Él no dijo los patriarcas. He didn't say great prophets. Ni los grandes profetas. You know, he didn't even say you know, a teenager. Ni siquiera dijo un adolescente. But he said a little child. Él dijo un niño, un pequeño. Okay, so let's understand what the, the word children. Vamos a entender la definición de esta palabra niños. In the, uh, the CJB it says little children. In other translations it says children. En la Biblia completa judía dice pequeños niños y en otra dice niños. Okay, the Greek word is G3813. Number one, it means a young child, a little boy, a little girl. Number two, infants. Number three, children, little ones. Elizabeth, please. Amen. La definición para pequeños o niños quiere decir joven, un niño pequeño, una niña pequeña, infante, niños, niños pequeños. Why didn't he say a teenager? Porque él no dijo un adolescente. Why didn't he say become like a teenager? Porque él no dijo conviértete como en un adolescente. But instead he uses a little child. En vez de eso utilizó un niño pequeño. A young child. Un joven, un Let, niño. Let's look at definition number one again. Veamos la primera definición. A young child a little boy or little girl. Dice un joven, un niño pequeño, una niña pequeña. Now why did he say a teenager? Porque él no dijo un adolescente. Because by the time a kid gets to be 10 or 11 years old, porque para la, el tiempo, la fecha que el niño llegue a tener 10 o 11 años de edad, they become brats. Se convierten en malcriados. And we were all brats at one time. Y todos fuimos malcriados en cierta ocasión. By the time you're 10 years old, para eh, cuando tuviste los 10 años de edad. Years old, you really start to form your own opinions. Ahí tú empiezas a formar tu propia opinión. And the world has molded you into their image. Y el mundo te ha moldeado a su imagen. But he said a little child. Pero él dijo un pequeño niño. A young child. Un joven. Or, I don't think at number two, I don't think it was an infant. 
él no cree que es la segunda definición la cual es un infante because infants poop in their diapers <laughs> los infantes eh, eh, hacen poop en sus eh, pañales so I'm, I'm thinking you should call the little child a, a young kid él cree que se trata de un niño pequeño so let's think about this for a second vamos a reflexionar acerca de esto because you're not going to enter the kingdom of heaven porque no entrarás al reino de los cielos unless you become like a little Child. Al menos que te conviertas en un niño pequeño. Now this past Thanksgiving. Ahora el Thanksgiving pasado, you el día de acción de gracias. You were celebrating Thanksgiving. That's pagan. Estuviste celebrando el día de acción de gracias y eso es pagano. Wait for another hour and a half or so. I'll tell you what how pagan Thanksgiving is. Espérate una hora y media y él te mostrará qué tan pagano es el día de acción de gracias. Because we're going to learn a lesson about Thanksgiving also today. Vamos también a aprender en este día una lección acerca del día de acción de gracias. But let's start with Yeshua's words. Pero vamos a empezar con las palabras, los dichos de Yeshua. See, little children are moldable. Los niños pequeños pueden ser moldeados. Now, I, you know, we had Thanksgiving at my house. El rabino celebró el día de acción de gracia en su casa. And I had my granddaughter there. Y invitó a su nieta. And she's four years old. Y ella tiene cuatro años de edad. And had a little Asher there. Y también el pequeño Asher. And I'm watching, you know, I'm interacting with these little kids. Y él estaba interactuando con estos pequeños. They have no agenda at all. Ellos no tienen malas intenciones. My granddaughter Ellie Sheva just wants to play. La nieta del rabino solo quiere jugar. She, if you give her a Lego set, she'll play with that for hours. Si tú la entregas juguetes de Lego, ella jugará con eso por muchas horas. Asher just wants somebody to notice him. Asher quiere que alguien le haga caso. So let's think of ourselves as little children. Vamos a pensar de nosotros mismos como si fuéramos pequeños Yeshua niños. Yeshua called a little child to him. Yeshua llamó a un niño pequeño a que se acercara a él. Because children are moldable. Porque los niños pueden ser moldeados. Let's write down children are moldable. Vamos a escribir lo que los niños pueden ser moldeados. Children are moldable. Pueden ser moldeados. Children are moldable. Los niños pueden ser moldeados. And the second sentence. Y la segunda oración. Little children don't have agendas. Los pequeños no tienen malas intenciones. Little children don't have agendas. Los niños pequeños no tienen malas intenciones. Little children don't have agendas. Los niños pequeños no tienen malas intenciones. My granddaughter does not have an agenda. La nieta de rabino no tiene agenda o malas intenciones. She wants to play. Ella quiere jugar. That's what a little kid wants to do. Eso es lo que quiere hacer un pequeño. But they also want to learn. Pero también quieren aprender. Little children love to learn. A los niños le, les gusta aprender. Because they want to be bigger kids. Porque ellos quieren crecer, ser más grandes. But why Yeshua called a little child to him. Pero es la razón por la cual Yeshua llamó a un pequeño para que se acercara a él. Instead of a teenager. En vez de llamar a un adolescente. See, little children have not been tainted by Satan's eyes. Ideas. Los pequeños, los niños pequeños no han sido tentados por las ideas de let Satanás. Me, let me say that again. Lo va a repetir. Little children have not been tainted by Satan's idea in the world. Uh, no han sido manchados. Los niños, eh, los pequeños no han sido manchados con las ideas, las máquinas, maquinaciones del enemigo. Tainted, something that's a little. Si off. no lo han marcado, no lo han manchado. Like it's not white paint, it's egg white. No es un, digamos que no es una pintura blanca, sino que es una pintura color hueso, it's not, más o menos, it's crema. Not, it's not white as snow, it's... No es completamente blanca como la nieve. So tainted is something that's just a little off. Algo que ha, que te, ha sido teñido, es algo que es, se sale un poquito del color original. Okay, because... Once they start getting a little bit older, una vez que ellos empiezan a crecer, a hacerse mayorcitos, and they start interacting with the world, y empiezan a interactuar con el mundo, Satan's ideas begin to get inside them. Los ideales, las ideas de Satanás empieza a penetrar, empieza a entrar en ellos. Because most little children, porque la mayoría de estos niños, are open and hungry. For knowledge. Están abiertos, tienen hambre de conocimiento. I mean, a lot of us are older now. Muchos de nosotros somos mayores. Trying to think of some of your first memories. Traten de pensar acerca de sus primeras memorias o recuerdos. They're in black and white. Están en blanco y negro. Okay, anybody think in color? 
¿Será que alguien está pensando y le sale todo de colores? You know, when you, you remembering when you were a little kid? <laughs> ¿Se recuerdan cuando eran niños? Come on, it's 30, 40, 50, 60 years away from us. Ay, right? hace unos 60, 40 años. Okay, remember when you were a little kid? ¿Se recuerdan cuando eran niños? You just wanted to learn everything. Oh, how do you solo, do that? Solo querían absorber, aprenderlo todo. ¿Cómo se hace? How do you play that? ¿Cómo es que juegas eso? Okay, now children are open and hungry for knowledge on good. Ahora los niños niños están abiertos y tienen hambre para el conocimiento del bien And they will eat up any type of y ellos se absorberán todo tipo de conocimiento That's why they want to teach sexual education in kindergarten. por eso es que quieren enseñarles eh, sexualidad en, en kinder Because Satan knows that we're hungry for knowledge. Satanás sabe que tenemos hambre de conocimiento There's, is there any reason to teach sex ed to a kindergartner? Habrá alguna razón para enseñarle estas clases de sexualidad a estos pequeños? Yes, because they're hungry for knowledge. Sí, porque tienen hambre del conocimiento. Is there any reason that you want to have drag queen story hour? Habrá alguna razón por la Let cual un transgénero. Gay, gay story sí, hour. estos homosexuales le traen historia a estos niños. Is there any reason in the world that a man should be dressing up like a woman and a freak? reading stories to children. Habrá alguna razón por la cual este hombre extraño vestido de mujer va a leerle una historia a estos niños. Yes, because when Yeshua was teaching this part of the gospel of Matthew. Sí, cuando Yeshua estuvo enseñando esta parte del evangelio de Mateo. Satan was there also. Satanás listening. también estaba allí. So, we have to train the children up to be good people. Tenemos que instruir a los niños a que sean buenas personas. Because they're hungry and thirsty for knowledge. Porque tienen hambre y sed de conocimiento. Let's go to verse 2 and 3 again. Let's Va look at this again. Vamos a observar todo esto una vez más. Versículos 2 y 3. He called a child to him, stood him among them, and said, Yes, I tell you that unless you change and become like little children, you won't even enter the kingdom of heaven. Amen? Amen. So Yeshua calls this kid, this little kid to him. Yeshua llama a este pequeño. And he says to the adults. Y le dice a los adultos. He says to the adults. Le dice a los adultos. Unless you as an adult. Al menos que tú como adulto. You as an adult are not going to get into heaven. Tú como adulto no vas a poder entrar al cielo. Unless you change al menos que tú cambies and become like a little child y te conviertas como un pequeño niño and this is in Matthew 18 y esto se encuentra en Mateo 18 now what did Yeshua say in Matthew 5 ahora qué fue lo que Yeshua dijo en Mateo 5 hunger and thirst for righteousness last week's lesson hambre y sed de justicia ese fue el mensaje de la semana pasada you got we have to as adults nosotros como adultos hunger and thirst for righteousness tenemos que tener hambre y sed de justicia so here you need to understand what Yeshua is saying here aquí tú debes de entender lo que Yeshua está diciendo because he calls a little child to him a little ch a, li a little kid like four or five years old porque él llama a un niño a un pequeño de cuatro o cinco años de edad now this is after he taught hunger and thirst for righteousness. Esto fue después que le enseñó hambre y sed de justicia. Now he says in verse number three. Ahora él dice en el versículo tres. And said, yes, I tell you that unless you change and become like a little child, little children, you won't even enter the kingdom of heaven. Amen. Amen. Because the little child, let's think of the little child for a second. Vamos a pensar acerca de este pequeño, de este niño. You know, you ever have, a, you know, here Rebbitz and Kelly was cooking something for. Thanksgiving. La esposa de Rabino estaba cocinando algo para el día de acción de gracias. And the, our granddaughter was there. Y la nieta de ellos estuvo allí. What does she say? ¿Qué dijo? Can I help? Can I help Nana? Puedo ayudarte, mamá. The kid wants to learn. La niña quería aprender. The kid wants to absorb the knowledge. Quería, They want to be part. Quería absorber el conocimiento. Quería ser parte. They don't have an agenda. They just want to be part of something. No tienen intenciones ocultas. Solo quieren ser parte. So now let's take that understanding to verse number three again. Vamos a tomar este entendimiento para el versículo tres una vez más. And said, yes, I tell you that unless you change and become like little children, 
You won't even enter the kingdom of heaven, amen? Amen. Because you have to hunger and thirst for righteousness. Tienes que tener hambre y sed de justicia. And unless you hunger and thirst for righteousness, y al, y al menos que no tengas hambre y sed de justicia, you're not, and, and you got to be like a little child, tienes que ser como un niño. You can't come with an agenda. No puedes venir con intenciones ocultas. You can't come with a Talmudic agenda. No puedes venir con una intención talmudica. You can't come with church garbage in your brain. No puedes venir con cosas basuras de la iglesia en tu mente you have to hunger and thirst for God's righteousness tienes que tener hambre y sed de la justicia que viene de Dios and Yeshua said in verse number 3 y Yeshua dijo en el versículo 3 you're not even going to enter the kingdom of heaven ni siquiera entrarás al reino de los cielos well whose heaven is it is it Yeshua's heaven de quien es el cielo es de Yeshua no he's the runner of heaven no el es quien dirige al cielo he's the supervisor el está supervisando but who's the owner pero quien es el dueño. The father is the owner. El padre es el dueño. So here, let's go now to verse number four. Vamos al versículo cuatro. Let's go to verse number four. Versículo cuatro. So the greatest of the kingdom is whoever makes himself as humble as his child. Amen. Amen. Okay. So whoever makes himself as humble. Dice que el que se humille. Okay. So what's humbleness? Que esto de, que es esto de ser humilde, de humildad. You know, because a lot of people say I'm, I'm so humble. Porque muchos dicen de sí mismo, yo soy tan humilde. Or that person is humble. O esa persona ya es humilde. Well, let's see what the Greek definition of the word humble is. Vamos a la definición del idioma griego de lo que significa humilde. Because Yeshua said the greatest in the kingdom of heaven is whoever makes him humble, humble like this child. Y Yeshua dijo que el mayor en el reino de los cielos es el que se humille como ese niño. So if you want to get into heaven, you better understand verse number four. Si quieres entrar al cielo, debes de entender el versículo cuatro. Okay, so I'm going to read in English and Elizabeth's going to do it in Spanish. Vamos a las definiciones. Humble is G5013. It's got a very long definition. It's got five definitions. Number one, to make low, bring low. Number two, metaphorically, to bring into a humble condition, reduce to meaner circumstances. Number three, one's soul brings down one's pride. Number four, to have a modest opinion of oneself. Number five, devoid of haughtiness. Amen. Elizabeth, please. Amen. La definición para la palabra humilde quiere decir bajarse, reducir, metafóricamente hablando, llevarlo a una condición humilde, reducirlo a circunstancias muy bajas, rebajar el orgullo de nuestra alma, tener una opinión modesta de nosotros mismos, estar desprovisto de toda arrogancia. All right, let's take a look at definition number three to understand humble. Veamos la tercera definición para entender la palabra humilde. Definition number three. Tercera definición. Of one soul bring down one's pride. Quiere decir rebajar el, orgu el orgullo de nuestra alma. Most little children are not very prideful. La mayor parte de los niños no son muy orgullosos. Unless they grow up with stupid, secular, pagan parents. Al menos que se hayan criado con padres se seculares que son tontos. Parents that focus on the physical instead of the spiritual side of their children. Padres que se enfocan en el, en el área física y no en el área espiritual de sus hijos. See, pagan parents are always filling them up with, with garbage. Los padres paganos siempre los llenan a ellos de basura. Oh, little, oh, little girl, you look so beautiful. A la niña le dicen, oh, eh, tú eres linda. They're always focused on the physical instead of what is inside them. Se enfocan en lo físico en vez de enfocarse en lo que se encuentra en el interior. Yes, a little girl might be beautiful on the outside, but she's a brat all the way down to her bone Sí, quizás la niña sea muy linda de apariencia, pero por dentro es una malcriada. But most little children don't start out that way. Pero la mayor parte de los niños no empiezan de esa forma. See, what happens is parents fill them up with pagan ideas. Lo que sucede es que los padres los llenan de ideas paganas. Now let's understand that one with, with definition number five. Vamos a entender todo esto eh, junto con la definición número cinco. Devoid of haughtiness. Dice estar desprovisto de toda arrogancia. Now how many people understand what haughtiness is? Ahora, ¿cuántos entienden qué es esto de la arrogancia? I didn't think most of you would understand what haughtiness is. No pensó que ustedes sabrían lo que era la arrogancia. So I've got some synonyms for haughtiness. Él eh, pudo obtener algunos sinónimos para esta palabra. Because a lot of people, you know, don't have a large vocabulary. Muchas gentes no tienen un vocabulario muy amplio. And you should get a large vocabulary. 
y deberías de tener un, vo un vocabulario amplio. Like, no, no what, what is haughtiness, Rabbi? ¿Qué es la arrogancia? I don't even know what that is in Spanish. Ni siquiera en español sé lo que quiere decir. Sounds like a very English word. Eso suena como una palabra eh, en inglés. So I thought it would be good to have some synonyms, words that are like haughty. El pensó que era bueno traer algunos sinónimos, palabras que se parecieran a arrogancia. You guys have been sitting for three hours. I've been standing for three hours already. So I got to sit down for a minute. El rabbi no se Ben's going to go to the bathroom. Okay. Synonyms for holiness. We're going to go over all of them and then we're going to talk about them. Vamos a hablar de los sinónimos. Eh, vamos a verlos y luego hablar de cada uno de ellos. Haughtiness is arrogance. Es pride. I'm going to do all of them and then we're going to talk about them. You got them? You don't have them? He can use his phone. Synonyms for haughtiness. I'm going to read them and then you'll go over them in Spanish. Amen. Arrogance, pride, Conceit, self-important, swagger, like Jimmy Swagger, <laughs> and boasting. Amen. Algunos sinónimos para la palabra altanería significa arrogancia, orgullo, la presunción, importancia propia, el, uh, pavon el pavoneo, las jactancias. Got it all? Yes. Okay, so Thank let's you. talk about arrogance. Vamos a hablar acerca de la arrogancia. Most little children are not arrogant. La mayor parte de los niños no son arrogantes. They just want to play. Ellos solo quieren jugar. When I was a little kid, about five, six years old, I just wanted to play with my Tonka trucks. Cuando él tenía unos cinco, seis años de edad, solo quería jugar. I just wanted to play with my G.I. Joe with Kung Fu grip. Él quería jugar con sus muñecos, con los G.I. Joe. And he had both hands until we put a firecracker in one of them. <laughs> Él le hacía algunas modificaciones. How many of you guys put the firecracker in the? ¿Cuántos de ustedes modificaban? Oh no, he's wounded. Get the medic. Le quitaban la cabeza y ahí le ponían otra cosa. This is what happens when you have older friends. Amen. But most little kids are not arrogant. La mayor parte de los niños no son arrogantes. They they don't they just want to play with other children. Ellos solo quieren compartir y jugar con otros niños. Most little children don't have pride. La mayor parte de los niños no tienen orgullo. They don't look at the color of somebody's skin. Ellos no observan el, eh, la piel, el color de la piel de otros. I remember my son Connor when he was like five years old. Él recuerda a su hijo Connor cuando tenía unos cinco años de edad. And he would come home and I was like, where's your toys? Y venía a la casa y el rabino le preguntaba por sus juguetes. Oh, he gave them to some other, I gave them to my friend. Se los regaló a sus amigos. <laughs> I just gave you that toy. Yo te lo acabé de comprar. Well, he'll bring it back tomorrow or so <laughs> when we go to the playground again. Él lo traerá mañana o cuando vayamos al parque. He would just constantly give away his toys because he wanted friends. Constantemente regalaba sus juguetes porque él quería ser amigos. And he didn't, he didn't have, you know, this prideful attitude. He just wanted friends. Y él no tenía este carácter de arrogancia o de orgullo porque él solo quería ser amigos. Pride is taught. To a child. El orgullo se le enseña a un niño. Swagger is taught to a child. La jactancia, eso se le enseña a un niño. Swagger is like, you know, looking down on other people. La jactancia es como menospreciar a los demás. How many people watched Little House on the Prairie as a kid? Okay. Nellie Olson had swagger. The bratty rich kid. Niños ricos, eh, gente que se, ha, se jactan. You know, you ever meet somebody who looked down their nose at you? Te, a, ¿Alguna vez has conocido a alguien que te mira por debajo como si tú fueras menos? Oh, you're from Mexico? ¿O eres de México? You're from Puerto Rico? ¿Eres de Puerto Rico? Puerto Rico. De Puerto Rico, así What? te miran. Oh, I watched that the movie West Side Story. Are you like that? <laughs> Él vio una película que refleja Puerto Rico. ¿Eres um, tú como en esa película? And the last one, boasting. Y la última. To boast, like I'm so great. Sí, ese es como. No, es actarse también. All right, don't worry about that one. <laughs> I must have missed it Creerte on the definition. que eres mejor que los demás. Okay. Sí, ser un presuncioso. Okay. Now, we're supposed to be devoid of all this. Ahora nosotros eh, eh, no debemos eh, tener todas esas cosas. This is Yeshua talking to them and to us. Este es Yeshua quien les está hablando a ellos y también a nosotros. He says you have to be 
Devoid of haughtiness. Tienes que estar de provisto de todas esas cosas. Devoid of pride. De, debes estar desprovisto sin jactancia, sin orgullo. Empty of self-importance. Sin darte importancia a ti mismo. Empty of that swagger. Sin tener esa um, <laughs> presun sin ser presuncioso. Okay, do we got that one in for Spanish? Okay, so now let's read verse 4 again. Leamos el versículo 4 otra vez. Because you have to, we all have to be understanding what he's saying. Porque todos debemos de entender lo que él dijo. If we're not understanding the words, the important words, si no estamos entendiendo las palabras importantes, then you're not going to receive the lesson. No vas a recibir la lección. Let's now look at Matthew, Matthew chapter 18, verse 4. Veamos a Mateo 18, eh, versículo 4. The, so the greatest in the kingdom is whoever makes himself as humble as a child. Amen? Amen. So Yeshua is telling them and he's telling us Yeshua les estuvo diciendo a ellos y también nos dice a nosotros The first part we got to learn is become like little children La primera parte que debemos de aprender es de convertirnos en niños And don't have this pride about yourself Y no tener ese orgullo acerca de tu persona Little children don't have pride and arrogance Los niños pequeños no tienen orgullo no tienen arrogancia Unless somebody in the secular world puts that in them Al menos que alguien del mundo secular le ponga eso en ellos a little child doesn't have pride or arrogance Un niño pequeño no tiene orgullo, no tiene arrogancia unless they're void of the rules of the Torah. Al menos que estén desprovistos de las reglas de la Torah. See, if the child is living in a, a non-biblical home si un niño está viviendo en un hogar que no es bíblico, and the parents are putting garbage into their children y los padres le están colocando basura en estos niños, then that child is going to be arrogant ese niño será arrogante. that child is going to be self think the, is themselves as self-important that child is going to have a lot of pride and arrogance Ese niño tendrá mucho orgullo y mucha arrogancia. but Yeshua is saying if you want to come into the kingdom of God Pero Yeshua está diciendo que si tú quieres entrar al reino de Dios, if you want to get into the kingdom of our Father si quieres entrar al reino de nuestro Padre, you got to get rid of the ideas that maybe your parents put into you. Tienes que deshacerte de las ideas que quizás tus padres te introdujeron, te dieron. If you grew up in a Jewish home and you were being taught Talmud, get rid of that stuff. Si creciste en un eh, hogar judío y te enseñaron, te instruyeron en el Talmud, desaste. If you, if you grew up in a Christian home and you got all that Christian non-biblical stuff. Si creciste en un hogar cristiano y tiene todas esas cosas que no son bíblicas. You got to get rid of that if you want to get into the kingdom of our Father. Tienes que deshacerte de todo eso si quieres entrar al reino de nuestro Padre. So he's telling them and he's telling us for the future generation Él les está diciendo a ellos y a nosotros y a la generación futura that we have to humble ourselves like little children que tenemos que humillarnos a nosotros mismos como niños to Jehovah's authority ante la autoridad de Jehovah but a lot of us come to God with our own agendas pero muchos de nosotros venimos a Dios con nuestras intenciones a lot, ocultas a lot of us come to God with our own baggage muchos venimos con nuestro, nuestra propia carga a lot of us come to God with our own bad previous teachings eh, venimos ante Él con nuestras enseñanzas anteriores que fueron malas but Yeshua is saying you gotta humble yourself like a little kid pero Yeshua dice que tienes que humillarte como un niño you know what I do to my granddaughter ¿Sabes lo que él le hace a su nieta? I do this la mira de esa forma <laughs> te estoy mirando <laughs> she listens ella escucha because if, if papa's got to get up porque si papá tiene que levantarse she understands that we're going to have a situation ella entiende que algo sucederá and she's going to be standing in the corner for a little while y va a estar de castigo por un buen rato or she's going to get this o va a recibir Anybody get the flippy as a child? Un flippy le van a dar. How many before you got the chancleta? Antes de, de que te dieran con la chancleta. How many of us got the flippy? A cuántos le dieron por por And la oreja? How many got the flippy? A cuántos le retorcieron And la then, oreja? Then you get the flippy in the ear? En la oreja. And then you get the flippy in the nose. También en la nariz te daban. So my first stage my granddaughter is this. Lo primero que le hace a su nieta es eso. I roll down the glasses. Se quita un poco, se baja los espejuelos y le dice que la está mirando. So she goes like this to me. Ella también le hace lo mismo. Okay. 
So we come to the Father just like that. Venimos ante el Padre de la misma forma. So Yeshua, our Messiah, Yeshua, nuestro Mesías, he says we got to humble ourselves like little children. Dice que tenemos que humillarnos a nosotros mismos como niños. Now, how many people have done that? ¿Cuántos han hecho esto? Well, we're going to learn about why that's so important today. Vamos a aprender en este día por qué eso es tan importante. When you humble yourself, cuando te humillas, when hum humbling means to be obedient to the never changing mitzvot. Humillarse quiere decir el ser obediente a los mandamientos que nunca cambian. Let's write that down. Vamos a escribirlo. Humbling means being obedient to the never changing mitzvot. Humillarse quiere decir el ser obediente a los mandamientos que nunca cambian. Humbling means being obedient to the never changing mitzvot. Humillarte quiere decir el ser obediente a los mandamientos que nunca cambian. One last time, humbling uh. means being obedient to the never changing mitzvot. Humillarte humilde quiere decir que um, eres obediente a los a los mandamientos que nunca cambian. And for those who are new, mitzvot means the commandments. Y para aquellos que son nuevos, los mitzvot quieren decir los We're mandamientos. Blessed. Blessed have a lot of new people, so sometimes I might forget that you don't know the terminology. <laughs> Hay muchos nuevos el que te quiere entregar la terminología. So if you hear something, you just go like this, huh? Si escuchas algo y estás ahí intrigado. If you don't know word I meant, huh? Y no sabes qué quiere decir él con esa palabra. And you gotta do it like, huh? <laughs> y estás ahí. And you gotta have the finger up. Okay. <laughs> Humbling means being obedient. Humillarte, eso quiere decir ser obediente. The father says in Malachi 3, 6, I don't change. El padre dijo en Malaquías 3, 6 que él no cambia. Yeshua says about Yeshua in Hebrews 13 he doesn't change Yeshua dice de sí mismo en Hebreo 13 que él no cambia so if you want to get into the father's kingdom you got to become like a kid si quieres entrar en el reino de padre tienes que convertirte en un niño and Yeshua is saying you got to humble yourself y Yeshua está diciendo que debes de humillar and that means you got to be a be, 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 be obedient <laughs> eso quiere decir que tienes que ser obediente now let's take this a little further ahora vamos a tomar esto aún, aún más lejos Let's take this to verse 6 and 7. Vamos al versículo 6 y el 7. Let's take Yeshua's teaching a little further. Vamos a, a llevar más allá las eh, enseñanzas Because de Yeshua. Because Yeshua always gave the two-hand doctrine. Y Yeshua siempre nos entrega la doctrina de los dos lados. Every one of Yeshua's teachings had the two-hand doctrine. Cada una de las lecciones de Yeshua tiene esta doctrina de dos lados. He says, on one hand do this, or on the other hand do this. Dice, por un lado haz esto, o por el otro lado haz lo otro. So let's, Javier, thank you for being here today. Well, let's get to the, the second hand. Vamos don't a think la that doctrina I didn't de los dos lados. Don't think that I didn't miss you last week. <laughs> Verse 6 and 7. Versículo 6 y 7. And whoever ensnares one of these little ones who trust me would be better for him to have a millstone hung around his neck and be drowned in the open sea. Woe to the world because of snares. For there must be snares, but woe to the person who sets the snares. Amen? Amen. Most people focus on verse number 6. La mayor parte de personas se enfocan en el versículo 6. But you got to focus on both of the verses both 6 and 7. Pero tienes que enfocarte en los dos versículos, en el 6 y en el 7. Let's read verse 6 and 7 again. Vamos a leerlos otra vez. And whoever ensnares one of these little ones who trusts me it would be better for him to have a millstone hung around his neck and be drowned in the open sea. Woe to the world because of snares. For there must be snares, but woe to the person who sets the snare, amen. Amen. Now Yeshua the Jewish Messiah. Ahora Yeshua el Mesías judío says something that most people, especially pagan Sunday Christians, miss. Está diciendo algo que la mayoría de los eh, cristianos seculares. He says in verse number seven. Él dice en el versículo siete. He says about the world setting snares. Él está hablando del mundo que pone los tropiezos. That means. Eso quiere decir. Now listen up carefully. Escuchen cuidadosamente. Now look at verse 7 again. Observen el versículo 7. Because nobody really says like we do here. Porque nadie lo dice como lo decimos aquí. Woe to the world because of snares, for there must be snares, but woe to the person who sets the snare. Okay? He speaks about the world 
setting a snare. Él está refiriéndose al mundo que pone las trampas, la, eh, los tropiezos. Now let's think of this conversely. Vamos a pensar de esto, eh, vamos a pensar lo contrario a todo esto. That means the Torah or Jehovah's word. Eso significa que la Torah o las palabras de Jehová. That he gave to us personally. Que él nos las entregó personalmente. That means that's not a snare. Eso significa que no son tropiezos. Let me say that again. It's a very important understanding, verse number seven. Lo va a decir otra vez. El versículo 7 es un conocimiento muy importante. Look at verse number seven. Observe en el versículo 7. Woe to the world because of snares, for, for there must be snares, but woe to the person who sets a snare. Amen? Amen. So that means the Torah is not a snare. Eso significa que la Torah no es un tropiezo. That means keeping Shabbat is not a snare. Eso significa que observar el Shabbat no es un tropiezo. But anything that the world gives you, Pero cualquier cosa que el mundo te entregue, like a, a pagan holiday, like Sunday worship, como un día festivo pagano como a la adoración de los domingos that would be a snare eso será un tropiezo a pagan holiday like Christ mass un día festivo pagano como la navidad that would be a snare eso es un tropiezo because it's not found in the Torah porque no se encuentra en la Torah so if you're getting ready to celebrate Christ mass si te estás preparando para celebrar la it's navidad it's not Christmas it's Christ mass it's Catholic eso es católico. It's the mass of Christ. Es la misa de Cristo. And Mr. and Mrs. Christ didn't have baby Jesus. Y la señora Cristo y el señor Cristo no tuvieron a Jesús. Miriam had a Miriam was a virgin. Her name's not Mary. Miriam era una virgen. No es Mary. María. I don't, I don't have any little cousins named Mary. Él no tiene primo primas que se llaman María. Messiah's mother's name is Miriam. El nombre de la madre del Mesías es Miriam. Because that's Moses' sister's name. Ese, ese es el nombre de la hermana de Moisés. And Mo Moisés' sister watched over the deliverer of Israel. Y esa es la hermana de Moisés vio la liberación de Israel. As Miriam watched over the deliverer of the world. Así como Miriam vio al libertador del mundo. Okay, so Torah is not a snare, but Christ mass is. La Torah no es un tropiezo, pero la misa o la Navidad de que es un tropiezo. Now conversely, Yeshua is saying, do the Pesach in remembrance of him. Ahora lo contrario de que Yeshua digo que eh, dijo que observen Pesach en memoria de él. Because Yeshua said at the last supper. Y Yeshua dijo en la última cena. He was, we sitting there at the last supper having, you know, had some, had a meal with the boys. He Estaba ate. él ahí sentado en la última cena cenando con los muchachos. No, he's sitting here at the last Pesach with his Talmudim. No, él estuvo sentado en el último Pesach con sus discípulos. And he says to them, do the Pesach now in remembrance of him. Ahora él les dice a ellos que observen, que guarden en Pesach en memoria de él. So that means we still have to do the Pesach. Eso significa que debemos guardar Pesach. Because Yeshua said, do it in remembrance of him. That's not a snare. Y Yeshua dijo que lo hiciéramos en memoria de él. Eso no es un tropiezo. But doing Easter is. Pero hacer la cuaresma Can sí lo es. Can somebody find me Easter in the Bible? Será que alguien puede encontrarlo en la Biblia? Can somebody show me Yeshua celebrating his first Easter with a bunny basket? Será que alguien puede mostrarle a Yeshua cuando está celebrando la cuaresma? Can Yeshua? Can somebody show me Yeshua bending down to pick his presents out from under the tree? Será que alguien le puede mostrar cuando Yeshua se inclina a abrir sus regalos debajo del árbol. So doing Bible, the biblical Pesach. Es observar el Pesach bíblico. That is not going to be a snare. Eso no será un tropiezo. Then so would the rest of the holy days not be a snare. Tampoco serán tropiezo el resto de los días santos. If those are not snares, then Torahs not. A snare. Si esos días santos no son tro tropiezo, la Torah tampoco es tropiezo. Because tropiezo. Yeshua said celebrate the Pesach in remembrance of him, right? Y Yeshua dijo que guardáramos Pesach en memoria de él. And you need the Torah to know how to do 
Pesach. Y necesitas la, la Torah para saber eh, cómo celebrar Pesach. You need the Torah to show you how to celebrate the Pesach. Necesitas la Torah para que te muestre cómo celebrar Pesach. And the other biblical holy days. Y los otros días santos bíblicos. So if you teach your children about Christ's Mass. Si tú le enseñas a tus hijos acerca de la Navidad. And some fat white guy coming down your roof with the, the, the riding a, a sleigh. O del, del Santa Claus, del que viene... <laughs> del gordo que then baja you, por la chimenea then you got white privilege <laughs> tienes privilegios de blanco so you know, how many how many of you how many of you guys were taught about Santa Claus a cuánto se les enseñó acerca de Santa Claus so the first thing you, you were taught as a child was how to get lied to lo primero que se te enseñó como niño es como eh, aprender a, a que te mientan that's the snare ese es el tropiezo. See if mommy and daddy can lie to me about the fat white guy with the big white beard. Si la mamá y el papá le pueden mentir acerca de este gordo con esta barba que eh, baja por la chimenea. Li living, coming in our house in the middle of the night. Que viene a medianoche a la casa. Stealing cookies and milk. Que se roba la leche y también las galletas. And you know leaving me some presents. Y me deja algunos regalos. And then later on you find it was mommy and daddy. Y más tarde tú encuentras que eso fue inventado por tu padre, por tu madre. What type of snare did you get taught as a child? ¿Qué tipo de tropiezo se te enseñó a ti cuando eras niño? And then you pass that snare along. Y pasaste ese tropiezo. To your children. Se lo pasaste a tus hijos. So Yeshua says, woe to those who give the set the snares. Y eso está diciendo, hay de aquellos que ponen el tropiezo. If you have taught your children in the past, si tú le has enseñado en el pasado a tus hijos, about Christmas, le has, le has enseñado acerca de la Navidad, you've set snares for your children. Tú, tú le pusiste tropiezo a tus hijos. And you have to repent of those satanic rituals not found in God's word. Y tienes que arrepentirte de esos rituales eh, satánicos que no se encuentran en la palabra de Dios. Now we're not going to leave the Jews alone. No vamos <laughs> con esto no vamos a dejar a los judíos de un lado. Because when I was a kid, porque cuando él era un niño, we celebrated Hanukkah as Adam Sandler's for eight crazy nights. Celebraron Hanukkah por ocho noches. And we were taught that oil, they found a flask of oil. Y se le enseñaron que ellos se encontraron este alabastro con, con aceite. In the temple, and it was, it was only supposed to last one day. En el templo y solo de, debía de perdurar por un día. And it miraculously lasted eight whole days. Y, y milagrosamente du, eh, permaneció por unos ocho días. That's not found in the Bible either. Eso tampoco se encuentra en la Biblia. For, for Hanukkah, it's not about the oil. Hanukkah no se trata del aceite. It's about the dedication of an altar. Se trata de la dedicación del altar. It's about the rededication of an altar. Se trata de la rededicación del altar. And should we be celebrating Hanukkah? Y debía, debiéramos celebrar Hanukkah? Well, Yeshua did in John, the Gospel of Yochanan, chapter 10, verse 22. Yeshua la observó en el Evangelio de Juan 10, 22. So, if Yeshua did it, I'm doing it. Si Yeshua lo hizo, yo también. But it's not, a, it's not for eight days. Pero no es por ocho días. It's one day. Es un día. See, As children, we were taught so many different snares. Como, como niños, se nos enseñó tantos y tantos tropiezos. This is why Beth Goyim has been born for such a time as this. Por eso Beth Goyim ha nacido para un tiempo como este. Because Yeshua says we got to become like little children. Y Yeshua dice que tenemos que volvernos o convertirnos en niños. We got to change what was those traps that were put in our mind tenemos que cambiar esos tropiezos esas trampas que se nos pusieron en nuestras mentes we got a hunger and thirst for Jehovah's righteousness tenemos que tener hambre y sed de la justicia de Jehovah let's look at verse 6 and 7 again veamos el versículo 6 y 7 otra vez anybody learn anything here están aprendiendo algo let's look at verse 6 and 7 again observen el versículo 6 y 7 and whoever ensnares one of these little ones who trusts me it would be better for, would it, be, it would be better for him to have a millstone hung around his neck and be drowned in an open sea. Woe to the world because of snares. For there must be snares. But woe to the person who sets the snare. Amen? Amen. What Yeshua is trying to tell as much as tell us 
lo que Yeshua está tratando de decirnos. In verse 6 and 7, what Yeshua is trying to tell us. En el versículo 6 y 7, lo que Él está tratando de decirnos. Is we got to separate ourselves from the world as much as we possibly can. Es que debemos de apartarnos del mundo lo más que podamos. Let me say that again. Lo, Let's write it down. Lo va a repetir y quiere que tú lo escribas. Now, now this one's on the page. Esta se encuentra en la I know the other five weren't, but that's <laughs> no. a Ruach leads. Okay. So we're going to write down three Three sentences. Vamos a escribir tres oraciones. I'm going to read the first sentence three times, the second sentence three times, and the third sentence three times. Amen. And for those who are new, welcome to an education ministry. Bienvenidos a un ministerio educativo. Because you're, and everybody else, don't just write these things down. To, eh, para ustedes, eh, no solo escriban estas cosas. You're supposed to refer to them the rest of the week. Debes de reflexionar en, toda, en todo esto por el resto de la semana. Don't just have a notebook filled with sayings from rabbi. No llenen un cuaderno con los dichos de rabino. Study it during the week. Estudienlos durante la semana. Because Jehovah told me this and I'm telling you this. Y Jehová se lo dijo y Él no lo está diciendo a nosotros. And if you don't think I heard from God, well then, why are you here? Y si tú no crees que Él lo escuchó de Dios, ¿Por qué estás aquí? You know, it's certainly not me. No es de, de parte del rabino. You know, Rabbi Ed said at Thanksgiving, so what's the message supposed to be like? El rabino Eduardo le preguntó en Thanksgiving de qué se trataba el mensaje. I said I have no <laughs> idea. El rabino le dijo que él no sabía. This lesson came while I was in the shower yesterday. Esta lección le vino a él cuando él se estaba bañando el día I'm de ayer. I'm naked, Lord. Señor, estoy desnudo. Yes, he, he knows. He goes, I know, I made you. Él sabe por qué él te creó. Can you make me taller and thinner? El rabino le dijo, ¿por qué no me hiciste más alto y yes, flaco? <laughs> All right, so we're going to write down three sentences. Vamos a escribir tres oraciones. Okay, let's read verse 6 and 7, and then we're going to write down three sentences. Leamos el versículo 6 y 7, y luego escribiremos las oraciones. Because I bunny trailed there for a second. Él se salió. Because I got to testify what the Lord, this ain't me. Él tiene que testificar lo que el Señor hace, porque esto no viene de Él. Okay, and whoever ensnares one of these little ones who trust me, it would be better for him to have a millstone hung around his neck and be drowned in the open sea. Woe to the world because of snares, For there must be snares. But woe to the person who sets the snare. Amen? Amen. Now we're going to write down these three sentences. Vamos a escribir estas tres oraciones. The first sentence. La primera. I must try and separate myself from the traps of this world. Amen. Dice, debo intentar y separarme de las trampas de este mundo. I must try and separate myself from the traps of this world. Debo de intentar y separarme de las trampas de este mundo. I must try and separate myself from the traps of this world. Debo intentar y separarme de las trampas de este mundo. Second sentence. Segunda oración. How do I do that? ¿Cómo puedo hacerlo? How do I do that? ¿Cómo puedo hacerlo? How do I do that? ¿Cómo puedo hacerlo? Third sentence. Tercera oración. I must become like a little child and follow the word. Debo ser como un niño pequeño y seguir la palabra. I must become like a little child and follow the word. Debo ser como un niño pequeño y seguir la palabra. I must become like a little child and follow the word. Debo ser como un niño pequeño y seguir la palabra. Let's now go back to verse number three. Ahora vayamos al versículo tres. Let's go back to verse number three. Vamos al versículo tres. And said, yes, I tell you that unless... You change and become like little children. You won't even enter the kingdom of heaven. Amen? Amen. Now, why did Yeshua focus on the little child? Ahora, ¿por qué Yeshua se enfocó en un niño? Because in verse 6 and 7, we got to try to separate ourselves from the world. En el versículo 7, debemos de tratar de separarnos del mundo. But in verse number 3, he's saying, we got to become like little children. Pero en el versículo 3, nos dice que debemos de volvernos como niños. What scripture was Yeshua referring to? ¿A qué escritura se estaba refiriendo Yeshua? Hold your place there in the Matthew scripture. Mantengan sus lugares en la escritura de Mateo. And, and turn to Psalm. 78. Y vamos al Salmo 78. Tehilim, Psalm 78, verse 5 through 8. Salmo 78, del 5 hasta el 8. Psalm 78. This is what Yeshua was referring to. A esto se estaba refiriendo Yeshua. Tehilim, Psalm 78. Salmo 78. Verse 5 through 8. Del 5 hasta el 8. Psalm 78. Verse 5 through 8. Amen. When you got it, say amen. amen. He raised up a testimony in Yaakov and established a Torah in Israel. He commanded our ancestors to make this known to their children. 
so that the next generation would know it, the children not yet born would themselves arise and tell their children, their own children, who could then put their confidence in Elohim, not forgetting Elohim's deeds, but obeying his mitzvot. Then they would not be like their ancestors, a stubborn, rebellious generation, a generation with unprepared hearts, with spirits unfaithful to Elohim. Amen? Amen. Let's go back to verse 6 and 7. Vamos a versículos 6 y 7. This is the key verses here. Son versículos claves. So that the next generation would know it, and the children not yet born, who would themselves arise and tell their own children, who could then put their confidence in Elohim, not forgetting Elohim's deed, but deeds, but obeying his mitzvot. Amen. Amen. So Yeshua understood this mass kill of Asaf. Yeshua entendió este salmo de Asaf. This is not David writing Psalm 78. No es David que es, eh, escribió este salmo, el 78. This is Asaf or Asaf. Well, it all depends on este what you want to say. It's like a song or a poem. Es como un poema, es como una canción. Okay, so Yeshua understood. Yeshua entendió. What we were reading in Matthew 18. Lo que estuvimos leyendo en Mateo 18. He understands that we have to teach our children about what. Él entiende que debemos de enseñarle a nuestros hijos, pero acerca de qué. Okay, it said there in that psalm. Aquí en este salmo se nos dice that we have to teach our children the Torah. Que tenemos que enseñarle a nuestros niños la Torah. They have to be trained in truth and righteousness. Tienen que ser instruidos en verdad y en justicia. Now what would happen if they were not trained in truth and righteousness? Ahora qué es lo que sucede cuando no son entrenados o instruidos en verdad y en justicia? What happens if the, the next generation doesn't have any truth or any righteousness? ¿Qué les sucede a la a la generación venidera si no tienen justicia ni verdad? Now, I'm going to read something a great president once said. Él va a escribir esta declaración que escribió un gran presidente, un This gran president hombre. was a Christian. Este presidente era un cristiano. He feared God as el, much as a Christian can fear God. Él le temía a Dios lo más que podía como cristiano. I'm going to read in English and Elizabeth's going to read it in Spanish. Amen. For a great leader of the United States of American, America, President Ronald Reagan once said, Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same. Amén. Dice un gran líder de los Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan, dijo una vez, la libertad nunca está a más de una generación de la extinción. No solo pasamos a nuestros hijos a través del tor torrente sanguíneo, debe ser luchado, protegido y transmitido para que hagan lo mismo. Let's read the words of Reagan one more time. Vamos a leer los dichos, las palabras de este presidente otra vez. Freedom is never, one, never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, And hand it on for them to do the same. Amen. Dice la libertad nunca está más allá de una generación de la extinción. No solo pasamos a nuestros hijos a través del torrente sanguíneo. Debe ser luchado, protegido y transmitido para que hagan lo mismo. We must. He's quoting this biblical principle that we find in Psalm 78. Él está mencionando este principio bíblico que encontramos en el Salmo 78. We got to fight to teach our children about Yeshua and the Torah. Tenemos que luchar para enseñarle a nuestros hijos acerca de Yeshua y la Torah. We got to fight to protect our lives. Tenemos que luchar para proteger nuestras vidas. So that we could worship Yeshua in peace and in freedom. Para que podamos eh, adorar a Yeshua en paz y en libertad. We got to hand this down to our children. Tenemos que transmitirle esto a nuestros hijos. So this is what Psalm 78 was talking about. De eso estaba hablando el Salmo 78. Let's take a closer look now at this psalm. Veamos este Salmo minuciosamente. Let's go back to verse number 5. Vamos al versículo 5. He raised a testimony in Yaakov and established Torah in Israel. He commanded our ancestors to make this known to the children. Amen. Amen. He established the Torah in Israel. Él estableció la Torah en Israel. And then in Matthew 28, 
Verse 19. Y en Mateo 28, 19. Our Messiah says. Nuestro Mesías dijo. There, therefore go make Talmudin of all the Goyim, the nations. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. And he commanded our ancestors. Y él le ordenó a nuestros antepasados. To fight to make Torah known to your children he commanded our ancestors this is what Avidor idiot Lieberman does not understand and he's going to cause a 25% of the world to die how clear can you get you moron ¿Qué más claro lo quieres tú, tonto? He commanded us to keep the Shabbat holy. Él nos ordenó a que eh, guardáramos, santificáramos el Shabbat. What the hell Shabbat. did your parents do to you, you moron? You're living in Israel. ¿Qué diablos te hicieron tus padres a ti, tonto? Tú vives en Israel. But we should also point the finger on ourselves. Deberíamos señalarnos a nosotros mismos. What did we pass on to our children? Merry Christmas. ¿Qué le transmitimos nosotros a nuestros hijos? ¿Qué le Big dejamos de herencia? Big Christmas tree. Feliz Navidad, eh. Idols in the Catholic Church. Los ídolos de la Iglesia Católica. Speaking in Bible Babel. Hablar lenguas. Everything but the Word of God. Todo menos la Palabra de Dios. We got to fight to take it back in the Spirit. Tenemos que luchar para retomar todo esto en el Espíritu. He established the Torah in Israel. Él estableció la Torah en Israel. He commanded our ancestors Él se lo ordenó a nuestros padres to make this known to their children. Para que le hicieran saber esto a sus hijos. When the hell did he command us to celebrate Christmas? ¿Dónde fue que Él nos ordenó celebrar la Navidad? Yes, we should celebrate the birth of Messiah. Can somebody tell me when it was sí, deberíamos celebrar el nacimiento del Mesías, pero alguien puede decirme dónde se encuentra. Yes, Messiah has come. I believe that. Sí, el Mesías vino, ha venido. Él I no cree. know that, but I don't know when his birthday is. Él no sabe cuándo es su día, el su cumpleaños. So he established the Torah in Israel. Él estableció la Torá en Israel. And Israel and all of its people. Y Israel y toda su gente. Were supposed to be separated and set aside for Elohim. Estaban supuestos a estar separados y consagrados para Elohim. We were supposed to be a light to the Goyim. Debíamos de haber sido luz para las naciones. Because why were we supposed to be a light? ¿Por qué debíamos de ser luz? Because the, the rules were given to us by the Father of Eternity. Porque las reglas se nos entregó de parte del Padre de la Eternidad. The rules and the mitzvot are far above the pagan religion and secular world. Las reglas y los mandamientos que están muy alejados del mundo secular y sus reglas. Now hold your place in Psalm 78. We're holding our place in down two spots. Mantengan sus lugares en el Salmo 78. See when we're separated. Cuando no, eh, somos apartados o separados. And we're set aside. Y estamos apartados. Now hold your place there. Turn the numbers but midbar 23 vamos ahora números 23 numbers but midbar 23 verse 8 and 9 número 23 versículo 8 y 9 here's what we're supposed to be Así es como debemos This ser. is what we as a body of Messiah are supposed to be like. Así nosotros como cuerpo de Mesías así debemos de ser. This is what the people of Israel were supposed to be like. Así debió de haber sido el pueblo de Israel. But midbar numbers 23 Números 23. Verse 8 and 9. 8 y 9. Anybody learn anything here today? Han aprendido algo en este día. We're supposed to be separated. Debemos de ser apartados, separados. Set aside. Apartados. Dedicated to God. Dedicados para Dios. If you call yourself a Christian, you're supposed to be Christ, Messiah-like. Si te llamas a ti mismo cristiano, de, cristiano, debes de ser como Cristo. And you're supposed to hold on to these verses. Y tienes que aferrarte a estos versículos. Because these verses are for you because we're from the one house theory here. Estos versículos son para nosotros porque somos de la teor te teoría de una casa. Numbers 23, verse 8 and 9. Números 23, 8 y 9. How am I to curse those whom Elohim has not cursed? How am I to denounce those whom Jehovah has not denounced? From the top of the rocks, I see them. From the hills beyond them, yes, a people that will dwell alone and not think itself as one of the nations. Amen. 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 Let's read verse 9 again. Vamos a leer el versículo 9 otra Let's vez. read verse 9 again and underline it in your Bible. Versículo 9 y subrayalo en tu Biblia. And write in the margin, this is for 
me. Y escríbele al ladito, esto es para mí. Because you're covered in the blood of the Lamb. Porque estás cubierto en la sangre del Cordero. This is a promise not only for Israel. Esta es una promesa no tan solo para Israel. But those engrafted into the olive tree. Pero para aquellos que son injertados en el árbol de olivo. If you believe what Rav Shaul wrote in Romans 11. Si tú crees en lo que escribió Shaul en Romanos 11. That you're engrafted into the Hebrew olive tree. Que fuiste injertado en el árbol de olivo. Then underline verse number 9. Subraya el versículo 9. And write, this is a promise for me. Y escríbele a un lado, esta es una promesa para mí. Look at verse 9. Observen el versículo 9. From the top of the rocks I see them. From the hills I behold them. Yes, a people that will dwell alone and not think itself one of the Goyim, the nations. Amen. Amen. We as, as followers of the Jewish Messiah Yeshua. Nosotros como seguidores del Mesías judío Yeshua. We have to be using verse 9 for our own lives. Tenemos que utilizar este versículo para nuestras propias vidas. If anyone, Jew or Gentile, si cualquiera ya sea judío o gentil, separates themselves from the snares of the world. Si aparta a sí mismo de los tropiezos del mundo. By following the way, the truth and the light Al seguir el camino la verdad y la vida The way is Yeshua who is the road El camino es Yeshua él es el camino la right, carretera The way is Yeshua who is the road El camino es Yeshua él es la carretera Right the way Yeshua who is the road El camino es Yeshua The way is Yeshua who is the road El camino es Yeshua él es la carretera The truth that is the mitzvot la verdad esos son los mandamientos the truth that is the mitzvot la verdad son los mandamientos and the light that is the rulings y la, y la luz eso, esas son los, eh, los estatutos so if you're following the road who is Yeshua si estás siguiendo el camino que es Yeshua if you're following the truth which are the mitzvot si estás siguiendo la verdad que son los mandamientos or the commandments of God los, mandamientos los mandamientos de Dios if you're following the light the rulings and how to do those rules si está siguiendo la luz que son los estatutos y el cómo hacer las reglas then nobody is able going to be able to what nadie podrá que look at verse number 8 observen el versículo 8 verse number 8 observen el versículo 8 how am I to curse those whom Elohim has not cursed how am I to denounce those whom Jehovah has not denounced amen if you're following Yeshua's way, the road. Si estás siguiendo el camino que es Yeshua. If you're following Jehovah's mitzvot. Si estás siguiendo los mandamientos de Jehovah. If you're following the light that is the ruling. Si estás siguiendo la luz que son los estatutos. Then nobody is going to be able to curse you. Nadie podrá maldecirte. Nobody is going to be able to denounce you. Nadie podrá eh, maldecirte, hablar mal de ti. But you have to follow verse 8 with verse Nine. Tienes que seguir el versículo 8 juntamente con el 9. Look at verse 8 and 9 now. Observen ahora esos dos versículos juntos. How many people want to be cursed? ¿Cuántos quieren ser maldecidos? Nobody wants to be cursed. Nadie quiere ser maldecido. How many maldecido? people want to be blessed? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? I want to be blessed. Okay? So you have to follow verse 8 with verse number 9. Tienes que seguir el versículo 8 junto con el 9. Let's read both of those verses together. Vamos a leerlo los dos juntos. How am I to curse those whom Elohim has not cursed? How am I to denounce those whom Jehovah has not denounced? From the top of the rocks I see them. From the hills I behold them. Yes, a people that will dwell alone and not think itself one of the nations. Amen? See, you got to change the way you think. Tienes que cambiar tu modo de pensar. You got to become like a little child. Tienes que volverte o convertirte como en un niño. You see how it all goes together? ¿Ves como todas las cosas se unen? You got to get rid of your own pride. Tienes que deshacerte de tu orgullo. You got to get rid of your own agendas. Tienes que deshacerte de tus intenciones ocultas. You got to be you got to think of yourself as separate. Tienes que pensar de ti mismo como separado, apartado. You got to be set aside for a holy purpose. Tienes que estar apartado para un propósito santo. You got to stop thinking like the pagans think. Tienes que dejar de pensar como piensan los paganos. And most of your thought process is a pagan thought process. Y la mayor parte del pensamiento, la forma de pensar de ustedes es See, pensamiento we pagano. Got, we got to teach ourselves. Tenemos que enseñarnos a nosotros mismos. And then we got to teach ourselves what? 
¿Qué es lo que tenemos que enseñarnos? The rules of Elohim. Las reglas de Elohim. Then we could teach them to our children. Así podemos enseñárselas a nuestros and hijos. And say to them, these are what your values are supposed to be. Y decirle a ellos, es así es de esta forma tienen que ser sus valores. Young men, these are what your values are supposed to be. A los jóvenes así tienen que ser sus valores. Not what the crappy school system is teaching you. No lo que enseña el sistema escolar. But what you can't if you if you got parents that put snares into you. Pero si tienes padres que ponen tropiezo delante de ti. And how many parents put snares on us? ¿Cuántos padres pusieron tropiezo delante? How many celebrated delante? at least one Christmas? ¿Cuántos celebraron aunque sea una Navidad? How many people prayed over at least one ham sandwich? ¿Cuántos lloraron a una al jamón? Come on, how many people ate a Cuban sandwich? ¿Cuántos se comieron un sándwich cubano? Oh come on, my partner and our ambulance ate a Cuban sandwich. It, how many ate a BLT? ¿Cuántos se comieron un sándwich? How many had that bacon cooking in their house on Sunday morning? ¿Cuántos cocinaron el tocino los domingos? How many people had a tail of ham and cheese on a hard roll? ¿Cuántos se comieron un sándwich de jamón? With some mayonnaise and your heart was going, oh. Mayonesa. How many people had pork fried rice? ¿Cuántos comieron arroz chino con puerco? How many people have had spare ribs from the Chinese restaurant? Costillita de los chinos. How many people had rib tips from the Chinese restaurant? ¿Cuántos comieron costillita de restaurante chino? How many people had an egg roll from the Chinese restaurant? ¿Cuántos se comieron un rollito primavera? Uh, uh, <laughs> Okay, well, let's go to the Brazilian side. How many people ate rodizio? El rodizio, los brasileros. Oh, I got you there. I got you there, did you? Se lo comió. Oh, man, that blood sausage <laughs> came out. You had a double portion. Oh. La long on the, all that meat on the skewer. La How much do you want? Rodizio. rodizio. And then you had the sangria. Y la sangria también. And you had to eat the fruit in it. La sangria. <laughs> The sangria comes up on you and bites you in the butt later on. La sangria luego tendrá sus consecuencias. I only had three pictures of it. Solo me bebí tres jarras. Okay, <laughs> these were all snares. Come on. Todo esto fue tropiezo. You're not really an observant Jew. Realmente no eres un observante. Come un on, observante. We're, all, we're all going down the north for rodizio. I'll pay for you. What? No, vamos a comer rodizio. Yo te pago la cuenta. <laughs> okay. It smelled so good. Eso huele, el aroma es muy rico. Come on, I lived in Bloomfield. It was all Italians. El vi, el vive en Bloomfield y, y ahí viven todos los italianos. You, you know how hard it was to collect my paper route money? No, I had a paper route in an apartment complex. Sí, el recolectar el dinero de los periódicos era difícil I para lived él. In a, I lived in a town called Bloomfield that was 99% Italian. Él vive en una ciudad que está poblada mayor, mayormente por italianos. Every woman would meet me at the door with a meatball on a fork. <laughs> Todas las mujeres salían a recibirlo con albóndigas. And they go, oh, you're such a nice Jewish boy. Y le hacían gracia, le alaban los cachetes. Why do the Italians pinch their cheeks? What is the deal with that? Porque los italianos le alan ahí los cachetes, él no entiende esa broma. Okay, so if anybody had snares put into their brain ¿Será que a alguien se le puso tropiezo en sus mentes? Then we can't think like that anymore. Ya no podemos pensar de esa forma. Look at verse number 9. Observe en el versículo 9. From the top of the rocks I see them from the hills I behold them. Yes, a people that will dwell alone. Not think of itself one of the nations. Amen. Amen. Nobody's going to be able to curse you if you separate yourself. Nadie podrá maldecirte si tú te apartas a ti mismo. We got to separate ourselves from the pagans. Debemos de separarnos, apartarnos de los paganos. We got to teach ourselves a new set of values. Tenemos que enseñarnos a nosotros mismos un nuevo conjunto de valores. And most of all, most of all, we got to teach the next generation those good values. Y más que todo, tenemos que enseñarle a la siguiente generación esos valores. For freedom from the devil. Porque la libertad del diablo is only one generation away. Solo está a una generación, a un paso. Understand this, we have freedom Tenemos libertad from the devil del diablo so we can walk with Elohim. para que podamos caminar con Elohim. So freedom is only one generation away from that devil. La libertad está solo a una generación del diablo. Torah must be la Torah debe ser it must be fought for. 
debe de ser, debemos de luchar para obtenerla. The Torah of Yeshua must be protected. La Torah de Yeshua debe de ser protegida. The Torah of Yeshua must be handed down to the next generation. La Torah de Yeshua debe de entregarse o transmitirse a la siguiente generación. Go back to Psalm 78, please. Vamos de vuelta al Salmo 78. Psalm 78, verse 5. Salmo 78, versículo 5. Anybody learning anything here? Aprendieron algo. We got to be separated. Debemos de consagrarnos separados. And sometimes separation is a great cost. Y a veces la separación viene a un alto costo. And sometimes separation is a long journey away from family that you love. A veces la separación es un largo camino alejado de la familia de tus seres queridos. But that journey can bless others. Pero ese viaje puede bendecir a otros. And when we hand down these values to those other people. Cuando le entregamos estos valores a esas otras personas. Then we could be the city on a hill. Podemos ser la la ciudad en la colina. Psalm 78 verse number 5 please. Salmo 78 versículo 5. He raised up a testimony in Yaakov and established Torah in Israel. He commanded our ancestors to make this known to their children. Yeah. Amen. Amen. Jehovah commanded us to make these higher. Jehovah nos ordenó. Wonderful, eternal laws known to our children. Que le dejáramos conocer estas leyes que son eternas, que son altas, que se la dejamos de dejemos a saber a nuestros hijos. Did you see that in verse number five? He commanded us. Puedes notar eso en el versículo cinco que él nos ordenó. To make these higher, wonderful, eternal laws known to our children. Que le enseñemos a nuestros hijos estas leyes eternas que son altas. Now understand this. Entiendan esto. These rules are above any pagan king. Estas reglas están más altas que cualquier rey pagano. Any pagan president. Que cualquier presidente pagano. Any pagan prime minister or leader in the secular world. Que cual cualquier líder o ministro pagano en el mundo secular These values must be taught no matter what at any cost. Estos valores deben de ser enseñados no importa lo que cueste And sometimes it must, you must separate yourself from everything that you knew to, to teach these things A veces tienes que separarte de todo lo que tú conoces para enseñar esas cosas Let's look at verse number 6 and 7 now Veamos el versículo 6 y 7 Why do you want to teach these to yourself and to your children ¿Por qué querrás enseñarte esto a ti mismo y a tus hijos Look at verse number 6 and 7 please Observa en el versículo 6 y el 7 So that the next generation would know it the children not yet born who would themselves arise and tell their own children who then put their confidence in Elohim, not forgetting Elohim's deed, but obeying his mitzvot. Amen? Amen. So that our ch why do we want to teach the Torah and Yeshua to our children? Porque queríamos es que enseñarles a Yeshua y a, la, y a la Torah a nuestros hijos. Now in verse 7, when you see the word God, en el versículo 7, cuando veas la palabra Dios, that in Hebrew is the word Elohim. Eso en hebreo es la palabra Elohim. That means the Father, the Son, and the Ruach HaKodesh. Que quiere decir el Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh. They're going to have confidence in Elohim. Tendrán confianza en Elohim. What is confidence? Ahora qué es esta seguridad, what confianza? The, what does the, the word confidence in Hebrew mean? ¿Qué significa estar confiado en el idioma hebreo? I'm going to read in, he, in English and uh, Elizabeth will do it in Spanish. Vamos a las definiciones. The word confidence is H3689, the Hebrew word kassel. Kassel, it means number one, loins, flank. Number two, confidence, hope. Amén. La definición para la palabra confianza quiere decir entrañas, flanco, confianza, esperanza. Let's look at definition number two. Veamos la segunda definición. Confidence and hope. Dice confianza, esperanza. So why do we want to teach these values to their children? ¿Por qué queríamos enseñarle estos valores a nuestros hijos? Why do we want to know these values for ourselves? ¿Por qué queríamos saber estos valores para nosotros mismos? So that we can have hope in God. Para que podamos eh, tener con esperanza en Dios. Hope in Elohim. Esperanza en Elohim. So that the next generation would know this same hope. Para que la próxima generación conozca esta esperanza. You're looking at a person who is preaching the gospel of Messiah. Estás viendo una persona que ha predicado el evangelio del Mesías. If that does not show you that there is a God. Si eso no te muestra que Dios existe. That you're listening to a Jew preach the gospel of Yeshua the Messiah. Que estás escuchando a un judío predicar el evangelio de Yeshua the, el Mesías. The, I am assigned to you. 
Él es una señal para ti. That there is a God in heaven. Que existe un Dios en el cielo. Because here is a Jew telling you about the Jewish Messiah. Aquí está un judío hablándote del Mesías judío. And if God can keep a promise to me. Y si Dios puede guardar la promesa para él. If you get away from the snares in your own life. Si tú te alejas de los tropiezos en tu en tu propia vida. Nobody will be able to curse you. Nadie podrá maldecirte. But you got to be separated. Tienes que estar apartado. You got to be dedicated to God. Tienes que estar dedicado a Dios. And here it says in verse number seven. Y aquí dice en el versículo siete. So that the children would know the Torah. Para que los hijos conozcan la Torah. Look at verse six and seven, please. Observe en el versículo seis y siete. So that the next, so the next generation would know it. The children not yet born. Who would themselves arise and tell their children, tell their own children, who would then put their confidence in Elohim and not forget Elohim's deed, but obeying his mitzvot. Amen. Amen. My father never taught me Torah. El padre de rabino nunca le enseñó la Torah. My father walked away from God when he was 15 years old. El padre de rabino se alejó de Dios cuando tenía 15 because, años de edad. Because that's when his father died. Ahí fue cuando murió el padre de él. I had to go to yeshiva because my mother wanted me to go. Él tuvo que ir a yeshiva porque la madre de él quería que él fuera. So here I am a part of this verse. Aquí él es parte de ese versículo. The children not yet born would themselves arise. Amen. Dice que los se levantarían los los hijos que aún no habían nacido. This was a promise for me. It's a promise for you. Esa fue una promesa para para el rabino, pero también la es para ti. Because here you got Jewish blood inside of you. Aquí ustedes tienen sangre judía. Most of you Spanish people have some portion of Jewish blood inside of you. La mayor parte de los latinos tienen sangre judía en ustedes. And if you're from Ireland, they speak Gaelic in Ireland. Y si eres irlandés, también hablan ese lenguaje allá. And Gaelic comes from Gal Galicia. Where all the Jews were. Sale de Galacia, the Irish ¿cómo? are Jews. Los irlandeses son judíos. This is why they're such stiff-necked pieces of bananas. <laughs> Por eso es que son tan tercos. Amen. 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 So here the next generation would know the Torah. Aquí la próxima generación conocerá la Torah. So those yet not yet born. Aquellos que no han nacido aún would have a blessing that in a country that they live in. Tendrán una bendición en el país en el cual habitan. So here you don't have to be in Israel to get blessed. Aquí no tienes que estar en Israel para ser bendecido. But you have to take on the promises and separation from the snares. Tú tienes que tomar la promesa y la separación de los tropiezos. And if you separate yourself from the world, y si tú te separas a ti mismo del mundo, then your country will be blessed. Tu país será bendecido. And you will have life liberty and the pursuit of happiness tendrás vida libertad y, y seguir eh, la y el seguir la prosperidad we will have the life life Felicidad. liberty and the pursuit of happiness tendrás la vida la libertad y el poder se perseguir la felicidad if you get away from the snares si tú te alejas del tropiezo if you separate yourself from the curses si te separas de las maldiciones then you will have life tendrás vida liberty libertad and you will be able to pursue God's type of happiness y podrás perseguir el tipo de felicidad que viene de Dios we are supposed to teach our children biblical values that never Change. Debemos estamos supuestos a enseñarle a nuestros hijos valores bíblicos que nunca cambian. From the time they are born. Desde el tiempo que nacen. And especially when they're little children. Especialmente cuando son niños. Because when they're little children. Cuando son niños. They're like a dry sponge when you put it into water. Son como una esponja cuando la la pones en el agua. So that they would grow up to be godly people. Para que ellos se crezcan siendo personas temerosas. With proper biblical marriages con matrimonios bíblicos apropiados and they would have children of their own y que tengan sus propios hijos and they would be, they would grow up being blessed by Elohim in a community that is blessed by Elohim y que se críen siendo bendecidos por Elohim en comunidades bendecidas por Elohim and if your community is blessed by Elohim y si tu comunidad es bendecida then, bendecida por Elohim then that, com that community can bless the next community esa comunidad puede bendecir la siguiente and then the country can be blessed y el país puede ser bendecido But you got to first push out 
You've got to first push out. Primero tienes que sacar. Anything that has been put in a snare in your brain. Toda trampa, todo tropiezo que se haya puesto en tu mente. You got to push the snares out of your brain. Tú tienes que sacar esos tropiezos de tu mente. Any of, the, any of those demonic snares in your head. Esas trampas demoníacas que se encuentran en tu cabeza. That you can't point to a scripture and say, I'm doing this because this says it right here. Que no, eh, no puedes señalarlo en la escritura y decir, lo estoy haciendo porque aquí lo dice. You got to push, I can't push it out for you. Tú tienes que sacarlo, el rabino no lo puede hacer por ti. You got to snap that snare in your own brain. Tienes que sacar ese tropiezo de tu propio cerebro. Let's look at verse 6 and 7, please. Veamos el versículo 6 y 7. So that the next generation would know it, the children not yet born, who would themselves arise and tell their own children, would, who could then put their confidence in Elohim, not forgetting Elohim's deeds, but obeying his mitzvot. Amen? Amen. So you got to tell the next generation that would arise. Tienes que decirle a la siguiente generación que se levantará. They got to keep following the same perfect eternal mitzvot. Que tienes, tienen que seguir los mandamientos perfectos y eternos. Now why? ¿Por qué? So that they will have confidence in, que, any, in any situation. Para que tengan confianza en cualquier situación. Now this is a key to understanding. Ahora este es un entendimiento clave. That they're going to have confidence in any situation. Que tendrán confianza en cualquier situación. That we are going to have confidence in any situation. Que tendremos confianza en cualquier situación. That Elohim is going to be on our side. Que Elohim estará de nuestro lado. Because we separated from those snares. Porque nos separamos de esos tropiezos. But don't think that the evil one is going to leave you alone. Pero no pienses que el maligno te dejará quieto. Yeshua was separated, right? Yeshua estuvo separado, ¿verdad? But the devil didn't leave him alone. Pero el enemigo no lo dejó tranquilo. So don't think that the devil's going to leave you alone. No pienses tú que el enemigo te dejará tranquilo. But Understand that you're going to have Jehovah on your side. Entiende que vas a tener a Jehovah de tu lado. Because verse 7 says one of the reasons el versículo 7 nos dice una de las razones. One of the reasons we got to be separated. Una de las razones por las cuales debemos estar separados. And have a home set on Elohim's Torah. Y tener un hogar establecido en la Torah de Jehová. Is that we don't forget Elohim's deeds. Que no se nos olviden las obras de Elohim. What does he mean by that? ¿Qué significa esto? What does Asaf mean by that? Asaf mean by that? ¿Qué quiso decir Asaf con esto? What is a deed? ¿Qué es una obra? Let's look at deeds in the English and Elizabeth will do it in the Spanish. Vamos a las definiciones. Deeds and in some translations it's works. It's H4611. Ma'alal means number one. Deed, practices, practice. Number two, practice, usually bad, deeds. Number three, deeds. Number four, acts. Amén. La definición para la palabra hechos o <coughs> obras en, en otras traducciones dice hecho, práctica. Práctica generalmente mala. Hechos, acciones. Let's take a look at number three, deeds. Veamos la tercera definición, quiere decir hechos. See, when we follow Torah, Cuando seguimos la Torah, and we teach the Torah to our children, y le enseñamos la Torah a nuestros hijos, we're going to remember Jehovah's deeds. Vamos a recordar las obras, los hechos de Jehovah. What's one of the deeds that we can teach our children? ¿Cuál es uno de estos hechos que podemos enseñarle a nuestros hijos? That he brought a mixed multitude out of slavery. Que él sacó una multitud mixta, lo sacó fuera de la esclavitud. Let's write that down. Vamos a escribirlo. What's one of the deeds we can remember from Torah? ¿Cuál es una de estas obras que podemos recordar de la Torah? What's one of the deeds we can learn from Torah? ¿Cuál es una de estas obras que podemos recordar de la Torah? That Jehovah brought a mixed multitude out of slavery. Que Jehovah sacó de la esclavitud a una multitud mixta. Jehovah brought a mixed multitude of Jews and Gentiles out of slavery. Jehovah sacó de la esclavitud a una multitud mixta de judíos y gentiles. Jehovah brought a mixed multitude of Jews and Gentiles out of slavery. Jehovah sacó de la esclavitud a una multitud mixta de judíos y gentiles. What's one of the other deeds that the Lord did? ¿Cuál es otra obra que el Señor hizo? He killed the firstborn of the Gentiles. Él mató los primogénitos de los gentiles. Let me say that again. Lo va a repetir. What's one of the deeds that Jehovah did? ¿Cuál es uno de estos hechos o obras que hizo Jehovah? While we're in Egypt. Cuando estuvieron en Egipto. He killed the firstborn of the Gentiles. Él mató los primogénitos de los gentiles. 
Let's go to definition number four. Vamos a la cuarta definición. Acts. Acciones. What's one of the acts that Jehovah did? ¿Cuáles son las acciones que hizo Jehovah? He rained down manna from heaven for six days in a row. Él hizo llover el maná del cielo por seis días de continuo. That's a good one to remember. Esa es una buena obra para recordar. He rained down manna from heaven for six days in a row for 40 years straight. Él hizo llover el maná del cielo por 40 años. He rained down manna six days in a row, six days a week for 40 years. Seis días a la semana lo hizo llover por 40 años. What's another act that the Lord did? ¿Cuál es otra acción que hizo el Señor? He brought water from a rock. El sacó el agua de la peña. Rocks don't normally give out water, people. Las peñas no dan agua. <laughs> How many got water, rocks having water in their house? ¿Cuántos call? han sacado, han sacado agua de la roca? You might want to call Oscar. You got a plumbing problem. <laughs> Quizás querrá llamar un plomero. For 40 years in the desert, Por 40 años en el desierto, he brought water from rocks. El sacó agua de la peña, de la roca. This is what we want to make known to our children. Eso es lo que queremos dejarles saber a nuestros hijos. Look at Psalm 78 verse 7 please. Miren el Salmo 78 versículo 7. Who could then put their confidence in Elohim, not forgetting Elohim's deeds, but obeying his mitzvot. Amen. Amen. We should teach this to our smallest of our children. Debemos de enseñarle esto a, los, a nuestros hijos más peque pequeños. And even more. Y at, y a aún great, más, at a greater level y aún más, a un nivel más alto, we should teach this to the teenagers debemos de enseñarle todo eso a los adolescentes. and in an even higher level y a un nivel aún más alto, we should teach this to the young adults coming to know Yeshua and one of the most important things that this ministry does y una de las cosas más que hace este ministerio, we should teach this to the converts to the messianic faith Debemos de enseñarle todo esto a los conversos a la fe mesiánica. Because there is no Christianity. Porque no hay cristianismo. Because all the believers were messianic. Todos los creyentes eran mesiánicos. Okay, the, the word Christian comes from the Gentiles. La palabra cristiano sale de los gentiles. But all the, all the disciples were messianic followers. Todos los discípulos eran seguidores mesiánicos. And a proselyte is a convert to messianic Judaism. Un proselito es un se, un con, uno que se convirtió al judaísmo mesiánico. So the converts to the messianic faith, un con, uno que se convirtió a la fe mesiánica. We teach them like they're little children. Le enseñamos a ellos como si fueran niños. Because you can't force feed the baby. No lo puedes alimentar obligado. Come on, take it off the spoon. No El lo puedes forzar obligado. Eliyahu, come on, eat, eat, eat. Come, come, come. You ever see the baby he spits it out? Y el niño eh, lo expulsa, oh, no, no la quiere. Tongue inside the mouth, child. <laughs> lo echa fuera, lo expulsa. You ever see a baby? You try has, to feed a baby? Has visto a un niño a cuando lo están baby? tratando de alimentar? La botan. You're doing it backwards, child. Niño, estás comiendo pero al revés. Okay, so <laughs> here it is. You got to get rid of your own pride. Aquí tienes que deshacerte de tu orgullo. You got to fight for the Torah. Tienes que luchar por la Torah. What did, what did, what, uh, 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 no. One, two, one, two. Don't worry, I have another microphone, Satan. I got like eight microphones. <laughs> one, two, one, two, one, two. Uh -huh. uh, 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 uh. <laughs> one, two, one, two. Uh, uh, I'm on two now. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Uh huh. Uh huh. Uh huh. One, two, to be. Let's try this. See if it's an amplifier. One, two, one, two, one, two, one, two, did the power go off on the Sony? Try turning the power off on the, the Sony. This is not a...
A show, it's the word of God. Ha, 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 ha. Esto no es un montaje, esta es la palabra de Dios. One, two, one, two. One, two. One, two, one, two, one, two, one, two. One, two. You're getting single on the board? One, two, one, two. One, two. Okay. All right, let's go old school. Just make sure it's going out to the channels. One, two, one, two, one, two. Ah, lift, babe. All right, let's just keep rolling. So I guess the message is for you. Vamos a continuar, Rabino. Piensa que el mensaje es para ti. All right, we're still getting the translation that's going out in Spanish. <laughs> All right, can you hear this? One, two, one, two. One, two, one, two. Don't worry, Satan. Ha, ha, ha. It's through my colleague, so there's going to be a problem with this one. We're going to have a dual microphone. Ben, just mute this. You can listen to great messianic music on WTRCRadio.com. <laughs> That's WTRCRadio.com. You can hear Joel Chernoff and Marty Getz and Paul Wilbur and listen to the, the Kosher Salsa show on Monday through fr Friday from a little 11, 11, 11 a.m. To, to 7 p.m. The Kosher Salsa show. No, Marty's only there until about noon or 1 o'clock. And you can listen to great messianic music on WTRCRadio.com. Well, you might want to turn it on. It's on. Okay. You should yeah. probably clip it to the beard. All right. Let's put this in the pocket. We're on now to make sure that it's going out to the proper channel on the camera. Yep. All right. Ha! Vol I'm Batman. Volvemos. All right. Let's go to let's go to verse number seven. Let's get back into the lesson again. We're Vamos de vuelta a la lección. Now my pants. I got the. Hold on a second. The pants are falling. <laughs> All right. I've been losing weight, and it's like now I put an extra thing in my pants. It's like carrying my gun. Rabino se está preparando. One second, pay no attention. Un momento. I got to tighten the belt. I'm losing the pants. That now. All right. Woo! My eyes are popping out now. All right, now my pants will stay up. All right. See, when the devil tries to throw you a curveball, cuando el diablo está tratando de ponerte ahí una trampa, eh, that's when you step out of the batter's box. Ahí es donde tú eh, sales y haces las cosas de otra forma. And you collect your thoughts. Y ahí es donde puedes reunificar tus pensamientos. As I told you earlier, como él te dijo anteriormente, this is not my lesson. Esta lección no es de rabino. I'm just a servant of the Lord. Él es un siervo del Señor. He's got to put it on the tie. A little higher. And if we go later, we go later. Si nos vamos a quedar un poquito más, pues nos quedamos. If we only get through lesson one, that's cool. Si solo pasamos por la primera lección, está bien. Because the lesson is still going to go on. La lección va a continuar. Because we got to think of ourselves as God's little children, Elohim's little children. Tenemos que pensar de nosotros mismos como los niños de Dios, como los pequeños. Let's look at Psalm 78, verse 7. Veamos el Salmo 78, versículo 7. Who could then put their confidence in Elohim, not forgetting Elohim's deed, but obeying his mitzvot. Amen? Amen. That's why I don't worry. Por eso el rabino no se preocupa. I have confidence in Elohim. Él tiene confianza en Elohim. And we need to, I need to teach this to you. Y él debe de transmitirte e enseñarte esto. I already know what's coming. Él sabe lo que, lo que viene, lo que se acerca. And hell is coming to this nation. Y el infierno se está acercando a esta nación. And to the world. Y al mundo. But we need to have confidence. Pero debemos de tener confianza. In the promises of God. En las promesas de Dios. And never worry. 
y nunca preocuparnos. If you die, you still win. Porque si tú mueres, ganas. Understand that if you die keeping the mitzvot and knowing Yeshua. Entiendes que si mueres guardando los mandamientos y conociendo a Yeshua. The next life is a lot better than this one. La siguiente vida es mejor que esta. Heaven is a great, beautiful place. El lugar es un lugar maravilloso, es muy bello. With no Democrats. Donde no hay demócratas. No Republicans. No hay republicanos. No government except the king. No hay gobierno excepto por el rey. And no taxes. No hay impuestos. And, hey. and free health care for all. <laughs> y seguro de salud so gratis we're, para todos. We're not going to need health care. No vas a necesitar seguro de salud. Because you're never going to get sick. Nunca te enfermarás. And you got the 2.0 body. Y tienes un cuerpo muy bueno. But we got to teach Torah to the children. Tenemos que enseñarle la Torah a los niños. We got to teach it even greater to the teenagers. Aún más a los adolescentes. And we got to teach it to the young adults. Y a los jóvenes también. Because they're challenged even more than we are. Porque el desafío de a ellos lo desafían más que a nosotros. Because there, some, some of the parents are not homeschooling these children. Algunos de los padres no están educando estos niños en casa. And you know, maybe because they've made mistakes in the past they've been trapped by snares. Quizás porque en el pasado cometieron errores y tropezaron. But we got to teach this to ourselves. Tenemos que enseñar enseñarnos esto a nosotros mismos. And it is, it is my honor to teach it to you Gentiles. Es el honor, es un honor para el rabino enseñarnos esto a los gentiles. To fulfill what Yeshua asked me to do. De cumplir el llamado para lo que Yeshua lo llamó a él. Now what did President Reagan once, once say? Ahora, ¿qué dijo alguna vez el presidente Ronald Reagan? We're going to read that whole thing again. Vamos a leerlo otra vez. Freedom is never more than one generation away from extinction. We didn't pass it to our, chil to our children in the bloodstream. It must be fought for protected and handed on for them to do the same. Amen. Dice, la libertad nunca está a más de una generación de la extinción. No se la pasamos a nuestros hijos a través del torrente sanguíneo. Debe ser luchado, protegido y transmitido para que hagan lo mismo. Now listen to this carefully. Escuchen esto atentamente. Without dedication and perseverance de, de dedicación y perseverancia to God, to Yeshua, to the Father, the Son, and the Torah. Esta dedicación y perseverancia a Yeshua, al Padre y a la Torah. Our freedom is going to be taken away. Sin eso, nuestra libertad se nos será quitada. Without dedication to Elohim. Sin la dedicación a Elohim. Our freedom is going to be taken away. Se nos quitará nuestra libertad. Because if we do not pass down the laws of the eternal God. Porque si no pasamos las leyes del Dios eterno. Blessed be his glorious name. Bendito sea su glorioso nombre. If we do not pass it down to our children. Si no se la pasamos a nuestros because hijos. Because we got fat, lazy, and stupid. Stupid. Porque no se engordamos, nos pusimos perezosos y tontos. Freedom to worship Elohim must be fought for. La libertad de adorar a Elohim debe de ser luchada. And at all costs it must be protected. A todo costo debe de ser protegida. It must be protected from evil people. Debe de ser protegida de las personas malignas. It must be protected from pagans. De los paganos. And it must be protect, protected by religions that were made by men. Y debe de ser protegido de esas religiones que fueron creadas por los hombres. Look at verse 7 and 8, please. Observen el versículo 7 y 8. Who, who could then put their confidence in Elohim, never forgetting Elohim's deed, but obeying his mitzvot, then they would be, then they would not be like their ancestors, a stubborn, rebellious generation, a generation with unprepared hearts, with spirits unfaithful to God. Amen. Amen. See, once you have confidence in Elohim, Una vez que tú tienes confianza en Elohim, and you start obeying his mitzvot, y empiezas a obedecer sus mandamientos, you break the generational curse. Así es como rompes la maldición generacional. Let me say that again and let's write it down. Escríbelo, lo va a repetir. Once you are, have confidence in Elohim, una vez que tienes confianza en Elohim, once I have confidence in Elohim, una vez que tengo confianza en Elohim, once I have confidence in Elohim, una vez que tengo confianza en Elohim, and I obey his mitzvot, y obedezco sus mandamientos, and I obey his mitzvot, y obedezco sus mandamientos, 
nieto. I break the generational curse placed on me. Yo rompo la maldición generacional que fue puesta en mí. I break the generational curse that was blessed on me. I break the generational curse that was blessed on me. Yo eh, rompo esa maldición generacional eh, con la cual se me bendijo. Well, the Christian is now saying, well, see, he's wrong. Los cristianos están diciendo, está equivocado. Yeshua, Jesus broke all the curses. Jesús rompió todas las maldiciones. Well, then you might want to read the second commandment. Querrás quizás leer el segundo mandamiento. The second commandment is still there. El segundo mandamiento yeah. aún está ahí. Because Jehovah said, I'm going to put it, your curses on this the third and fourth generation after you. Jehovah dijo que él iba a poner tus maldiciones a la segunda y tercera generación después de ti. See, we got to choose to stop being like our ancestors. Debemos de escoger el dejar de ser como nuestros padres. And this goes no matter where you live. Y esto aplica, no importa donde vivas. It doesn't matter if you live in Chile. No importa si vives en Chile. Or in New Hampshire. Or in New Hampshire. Or God forbid you have to live in Canada. Oh, Dios no lo quiere, no lo permita, tendrá, eh, tengas que vivir en Canadá. Or in England right now. O en Inglaterra ahora mismo. And say you're living in London where they had a terrorist attack yesterday. Digamos que vives en Londres, en Londres donde ocurrió un atentado terrorista el día de ayer. See, the police actually had to shoot somebody in London. Los, los policías tuvieron que dispararle a alguien allá a en Muslim. Londres. Un musulmán. Who was stabbing people by London Bridge again. Que estaba apuñaleando a personas. So the police had to shoot him dead. La policía tuvo que matarlo. Darn, you're dead now. Ya look, at you, look at you, you're dead now. Estás muerto. They say, say hello to our little friends, AK-47. Okay? <laughs> so once pistola. you have confidence Una vez que tienes confianza, in the eternal laws, en las leyes eternas, you choose to break the curse. Tú escoges el romper las maldiciones. Because look at verse number 8, everybody. Observe en el versículo 8. Then they would not be like their ancestors, a stubborn, a stubborn, rebellious generation, a generation with unprepared hearts, with spirits unfaithful to Elohim. Amen. Amen. See who who are you? Ask my, ask yourself who am I? Hazte esta pregunta, ¿quién eres? See when you when you don't follow Elohim's eternal laws. Cuando no sigues las leyes eternas de Elohim. Then you're a pagan. Eres un pagano. But when you if you stop being stubborn, Pero si tú dejas de ser terco, if you stop being rebellious, si dejas de ser rebelde, if you prepare your heart, si preparas tu corazón, but there's a lot of people that like to be stubborn. Hay muchos que les gusta ser terco. See, when you follow, when you don't follow Elohim's eternal laws, cuando no sigues las leyes eternas de Elohim, you're showing that you're stubborn. Estás mostrando que eres terco. You're showing that him that you're rebellious. Y le estás mostrando a él que eres rebelde. You're showing him that you got parents that taught you how to hate God. Estás mostrándole a él que tuviste padres que te enseñaron a odiarlo. See, when you fill yourself up with spiritual junk food. Cuando tú te llenas de eh, comida espiritual basura. And this is what the church does. Y eso es lo que hace la iglesia. Well, you got to speak in tongues to be saved. Tienes que hablar en lenguas para poder ser salvo. Where did Yeshua say that, please? ¿Dónde fue que Yeshua dijo eso, por favor? He said it's finished on the cross. Él dijo que se terminó en la cruz. Well, then I don't have to be saved anymore. Entonces ya no tengo que ser salvo. Oh, you didn't think of it that way, did you? Oh, ustedes no lo pensaron de esa forma. See, the body of Messiah focuses on spiritual junk food. El cuerpo del Mesías se enfoca en comida rápida, espiritual. And that's where verse 8 comes into understanding. Y ahí es donde viene el entendimiento del versículo 8. You have an unprepared heart. Tienes un corazón que no está dispuesto. And you're unfaithful to Elohim. Y eres infiel a Elohim. Now let's go back to Matthew scripture. Vamos a la escritura de Mateo. Anybody learn anything here? Han aprendido algo. Let's go back to Matthew 18. Matthew vamos, 18. Vamos a Mateo 18. Now that was important to learn the, the Psalm 78. Eh, fue muy importante el aprender el Salmo 78. About the unprepared hearts. Y sé que un corazón que no está dispuesto. Because an unprepared heart leads to the Matthew 18 scripture. Un corazón que no está dispuesto nos lleva a la escritura de Mateo 18. Let's look verse, chapter 18, verse 6 and 7. Mateo 18, 6 y 7. And whoever ensnares one of these little ones who trust me, it would be better for that him to have that millstone hung around his neck and be drowned in an open sea. Woe to the world because of snares. There must be snares, but woe to the person who sets the snare. Amen. Amen. 
Now, this is an interesting passage, that part of the, that we didn't go over before. Ahora, este es una parte, un pasaje importante, una parte que no, eh, no observamos anteriormente. Yeshua is saying the world has snares. Eh, Yeshua está diciendo ahí que el mundo pone los tropiezos, las trampas. How do you get entrapped by those snares? ¿Cómo es que se te entrampa en esos tropiezos, esas trampas? What, what did we just read in Psalm 78? ¿Qué leímos en el Salmo 78? Verse number 8. Versículo 8. We talked about an unprepared heart. Hablamos de un corazón que no estaba preparado, dispuesto. How do you prepare your heart to, to know what the snare is? ¿Cómo tú prepararías tu corazón para saber que es un tropiezo, una trampa? A snare is for a rebellious. La trampa es para los rebeldes. Somebody who has a rebellious heart. Alguien que tenga un corazón rebelde. A snare is for somebody who has a rebellious mind. El, la trampa, el tropiezo es para aquel que tiene una mente rebelde. A snare is for somebody who has a rebellious soul. El, el tropiezo es para aquel que te, tiene un alma rebelde. Sí, Yeshua está diciendo que la Torah no es una snare. Yeshua está diciendo que la Torah no es una trampa, no es un tropiezo. Él está diciendo que el mundo tiene snares, pero el Padre no tiene tropiezos. Él está diciendo que el mundo está diciendo que el mundo tiene tropiezos, el Padre no tiene tropiezos. This is what is not being taught in the body of Messiah. Eso es lo que no está siendo enseñado en el cuerpo del Mesías. The law is good. La ley es buena. It shows that you love Jehovah Elohim. Muestra que tú amas a Jehovah Elohim. A snare is uh, somebody who has a rebellious heart. El tropiezo, la trampa, es alguien que tiene un corazón rebelde. Like, I, I, I only looked at a little pornography. Come on, Lord. Yo solo vi un poquito de pornografía. A snare is for somebody who does not want to change the way that they think. El eh, tropiezo es para aquel que no quiere cambiar su forma de pensar. A snare is somebody who disregards the Torah. El tropiezo es aquel que pasa por alto la Torah. The snares are for those people who go off the narrow path. El tropiezo son para aquellos que se salen del camino angosto. A snare. El tropiezo. Are those who are not dedicated to Jehovah Elohim. Son aquellos que no son dedicados a Jehovah Elohim. A snare El tropiezo. are for those who don't give thanks to the one who belongs to it. Son para aquellos que no le dan las gracias a quien a quien le pertenece. Let's look about thanks and dedication now. Veamos ahora eh, las la gracias, acción de gracias y la dedicación. Turn to Psalm 9. Vamos al Salmo 9. Psalm 9. Salmo 9. Okay, now we're going to get away from the snares. Nos vamos a alejar un poquito de las trampas, de los tropiezos. Because we want to learn about the Torah that we did before. Porque queremos, queremos aprender de la Torah que hicimos anteriormente. The first part is you got to give thanks. La primera parte es que debes de dar gracias. And what did Psalm 78 say? ¿Qué dice el Salmo 78? That you got to have a prepared heart. Que tienes que tener un corazón dispuesto, the preparado. The first part about having a prepared heart is a thankful heart. The first part about a prepared heart is a thankful parte heart. De tener un corazón dispuesto es tener un corazón agradecido. Psalm 9, verse 1 and 2. Salmo 9, 1 y 2. For the leader on the death of Laban, Laban a psalm of David. I give thanks to Jehovah with all my heart. I will tell about all your wonderful deeds. I'll be glad <laughs> and exalt you, exalt in you. I will sing praise to your name, Elion. Amen. 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 The first part that we saw in verse number one. La primera parte que vimos en el primer versículo. It's I will give thanks. Es que yo daré gracias. I will give thanksgiving. Daré acción de gracias. To the one who deserves it. Aquel que se la merece. But this requires that you be separated. Esto requiere de ti que se, sea separado, apartado. Now what is thanks? Ahora que es gracias. Okay, we're going to look at the definition for what the Hebrew word for thanks there is in Hebrew. Vamos a las definiciones de esa palabra en el idioma hebreo. I'm going to do it in English and Elizabeth's going to do it in Spanish. Amen. Thanks is H3034. It is the Hebrew root word yada. Number one, to give thanks. Lord, praise. Number two, to confess Confess the name of Elohim. Amen. La definición para la palabra gracias quiere decir dar gracias, elogiar, alabar, confesar, so, confesar el nombre de Dios. Okay. So to give a thanksgiving el, el acción de gracias is to confess the name of God. Es confesar el nombre de Dios. A, a thanksgiving offering una ofrenda de acción de gracias is not only on an altar. No es solo en un altar. But a thanksgiving offering is also with your mouth. 
una ofrenda de acción de gracia eh, también de, de tus labios. It's a confession with your mouth. Es confesar, es una confesión con tus labios. If the definition is right here in which it is. Si la definición está correcta y si lo está. Because the Hebrew word is perfect. La, eh, la palabra hebrea es perfecta. We need to understand this. Debemos de entender esto. That a thanksgiving is telling others about your God. Que esta acción de gracia es decirle a los demás acerca de tu Dios. In Psalm 78, what did we learn? En el Salmo 78, ¿qué aprendimos? You're telling others about the deeds of your God, a confession. Que le, le estás contando a otro las obras de nuestro Dios. Okay, now sometimes this Thanksgiving offering. Ahora esta ofrenda de acción de gracias. You got to tell people how you got here. Tienes que decirle a las personas cómo fue que llegaste hasta aquí. That's your testimony of thanks. Ese es tu testimonio de dar gracias. Amen. Do I have an amen for that? Amen. A, a thanks offering Una ofrenda de acción de gracias. is also telling people about your trials. Es también decirle acerca de tus batallas oh, a las personas. Oh yeah, the Lord put me in a hole seven feet deep. Sí, el Señor me hizo pasar por muchas. Anybody have that kind of hole? ¿Será que alguien le ha sucedido? Anybody ever go like, you know, you lost everything, you lost your husband, you Aquellos lost your wife. Aquellos que perdieron todo, que perdieron la esposa, el esposo. Lost your place to live. El lugar donde vivía. Lost your job. El trabajo. Then you got into a car accident. Eh, te, te, tuviste un accidente. And or you forgot to put oil in the car, Ben. Se te olvidó ponerle aceite al carro. And the car was smoking. Y el carro le salía el humo por todos lados. And then lados. the wheel fell off. O se le cayó la goma. On the highway. <laughs> en la carretera. And here's Ben. Y aquí estaba el hermano. Why me, Lord? ¿Por qué yo, Señor? That's when you get praise and thanksgiving to the Lord. Ahí es donde tú debes de dar acción de gracias al Señor. But you also give thanks in your triumphs. Pero también en tus triunfos, en tus logros, también les das las gracias. But it doesn't always have to be on an altar. Pero no siempre tiene que ser en un altar. If the psalm is, if psalm 9 verse 1 is correct. Si el Salmo 9, 1 está en lo correcto. It's telling people of your triumphs. Es decirle a las personas acerca de tus triunfos. A thanksgiving offering is a confession. Una ofrenda de acción de gracias es una confesión. To pagans about the name of Jehovah and Yeshua. A los paganos acerca del nombre de Jehová y Yeshua. You tell the pagans how you, you got here. Le dice a los paganos cómo fue que llegaste hasta aquí. You tell the pagans how Yeshua saved you from a sin. Le dices a los paganos cómo Yeshua te salvó de un pecado. You tell of, the, of Jehovah's providence over your life, his, his covering over your life. Tú hablas de la providencia de la cobertura de Jehová sobre tu vida. But the Thanksgiving offering is usually also telling the, the, all this to the pagans. Pero la ofrenda de acción de gracia es también decirle todo esto a los paganos. That Jehovah had his providence, his glory over you. Es decirle que Jehová tiene su providencia sobre ti. Let's look at Psalm 9, verse 1 again. Veamos el Salmo 9, versículo 1 otra vez. To the, for the leader of the death of Laban, Laban, the Psalm of David, I give thanks to Jehovah with all my heart. I will tell about all your wonderful deeds. Amen. 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 Giving thanks with all your heart. Dar gracias con todo tu corazón. Well, heart means your soul. Tu corazón, eso quiere decir tu alma. Okay, this means all the time. Eso significa todas las veces. But sometimes there might be special gatherings where you give thanks with all your heart, mind, soul, and strength. Pero quizás a veces tendrás reuniones especiales donde das gracias con toda tu corazón, mente, alma y fuerzas. Giving thanks, you da here. El darle las gracias a Dios. This word, you da means telling of Jehovah's wonderful deeds. Eso significa contar las obras maravillosas de Jehovah. Oh yeah, I was, I was, my car was broke down. Sí, mi carro se me dañó. Or, you know, I was in the middle of the highway. O estuve en medio de la autopista. One time, was I with you, Ravid? We, we, we stopped on a curve. Ellos se, remember, se detuvieron been, en una curva. No sé con quién el rabino estaba. A car, a car had flipped over, but it couldn't be seen. El carro se viró, no se podía ver. And it was wet, it was, the road was wet. Y la carretera, esta, eh, había lluvia ese día. Esta. And I stopped my car to el, render aid. Él detuvo su carro. I used to work on the ambulance and I still have my skills. Él solía trabajar en las ambulancias y él tiene habilidades acerca de eso. These people were trapped in the car that was in the middle of the road. Eh, hubieron unas personas que estaban atrapados a mitad de la carretera, estaban atrapados en sus carros. So, 
I stopped, I put my car on the side of the road. Él se detuvo, dejó su carro ahí al lado de la carretera. The car that was flipped over y was around the bend. Y el carro que se había volteado es, eh, around the curve. Estaba a la vuelta de, les, de la curva. So I had checked to see if the, the people were hurt. Él vio para ver si las personas se hirieron, se hicieron daño. They were still in the car. Aún estaban en el carro. I was walking back to my car. Él estaba caminando de vuelta a su carro. To get some medical equipment. Para sacar los equipos médicos. As two cars were coming speeding down. Y dos carros venían velozmente. So I said in the name of Yeshua. Él le dijo en el nombre de Yeshua. Part the rivers. <laughs> que and se abran, both cars río. skidded around the flipped over car. Los dos carros and around me. Because <laughs> I stood in the middle of the road. Él se paró a mitad de la carretera. And I said, you will go around this car. Y él le dijo, Ustedes le darán la vuelta a ese Please, carro. Lord, make por, them go around me in the cars. Por favor, Señor, que le pasen por el lado a ese carro. So you tell of this Thanksgiving that he saved my life. Él le, él le dio gracias porque le salvó la vida. And we were able to get the people out of the car safely. Y pudieron sacar a esas personas de ese carro eh, con seguridad. Because we had those two cars back up and block the road. Los carros eh, retrocedieron, esos dos carros que pasaron y bloquearon la carretera. So giving thanks means telling everybody of the deeds of Elohim. Dar gracias significa decirle a todos las obras de Elohim. Telling of how your obedience. Decir como tu obediencia. Your dedication. Tu dedicación. And separation from the snares of the world. Y tu separación de los tropiezos del mundo. Grew my faith. Eso rige mi fe. So that the Lord heard my prayer in the time of need. El Señor escuchó la oración de Rabino en el tiempo de necesidad. And how these trials grew my love for him. Y como esas pruebas hicieron que su amor por él creciera. And how I had to have confidence in his ways to trust in him. Y como él tuvo que tener esa confianza en, su, en sus caminos para eh, confiar en él. Now, this past week we celebrated... Thanks, in America, we celebrated Thanksgiving. Ahora, la semana, en esta semana, en Estados Unidos, celebramos Thanksgiving. Is this something that we should be doing? ¿Será esto algo que debemos celebrar? Now, after Yeshua's words about being little children, después de la, las palabras de Yeshua de ser como niños, after reading the psalm about training children, después de leer el salmo acerca de instruir o enseñarle a nuestros hijos, about reading Torah about living a separated life, de leer la Torah de vivir una vida separada, about, after reading the psalm about giving thanks Después de leer el salmo de dar acción de gracias o gracias Let's take a look about history a little bit Veamos la historia un poquito And see how if you're dedicated to the Lord Para ver si si estás dedicado al Señor See we need to understand how we got here Necesitamos entender cómo es que llegamos aquí So we read that we need to become like little children separated Debemos de volvernos o convertirnos en pequeños, en niños separados. We need to be training our children. Debemos de entrenar o instruir a nuestros hijos. We need to want to be separated so that we can have a Torah-based community. Tenemos que querer ser separados para tener una comunidad basada en la Torah. So should we have celebrated Thanksgiving? Eh, debimos de haber eh, celebrado este día festivo, te, eh, día de acción de gracias. Let's see how this land got dedicated. Vamos a ver cómo esta tierra fue dedicada. How this land got blessed. Cómo esta esta tierra fue bendecida. How because the dedication of the to the word. How because of the dedication to the word. A causa de la dedicación a la palabra. It stayed blessed for a little while. Permaneció bendecida por un buen tiempo. But we have to understand how uncompromising dedication. Tenemos que entender cómo esta dedicación que no se pone a riesgo. To the word of Elohim. A la palabra de Elohim. We got to protect it. Tenemos que protegerla. We got to fight to stay biblically free. Tenemos que luchar para mantenernos libres bíblicamente. Because we're only one generation away from having our freedom taken. Porque estamos solo a una generación de que se nos quite nuestra libertad. We're only one generation from having our freedom to worship God. Solo a una generación. From scripture we should understand that Yeshua sacrificed by his blood for us. 
de la escritura debemos de entender que Yeshua sacri se sacrificó, sacrificó su sangre por nosotros. And he didn't compromise his life at all. Y él no puso en peligro su vida del todo. He didn't compromise Torah at all. No comprometió, puso en peligro la Torah. Let us look at history. Veamos la historia. To see sacrifice. Para ver sacrificio. Dedication. Dedicación. Leads to blessing. Para ver cómo esto nos lleva a la bendición. To, to show that no matter if you're a Jew or a Gentile. Para mostrar que no importa si eres judío o gentil. No matter where you live. No importa dónde vivas. That Jehovah will bless your adherence and dedication to him. Que Jehovah va a bendecir que te has apegado a él y tú y tu dedicación. If you're willing to sacrifice everything. Si estás dispuesto a sacrificarlo todo. To serve the Lord. Para servir al Señor. If you're willing to sacrifice everything you knew. Si estás dispuesto a sacrificar todo lo que conocías. Move to a different land. Mo, eh, de moverte, mudarte para una tierra all, diferente. All to, all to worship God freely. Todo para adorar a Dios libremente. Now the pilgrims didn't come here first, at ah. first. Ahora los peregrinos no vinieron aquí primero. Our journey starts in the year 1535. Nuestra jornada, nuestro viaje empezó en el año 1535. There were two religions in the world. Eh, habían dos religiones en el mundo. There was Judaism. El judaísmo. And Catholicism. Y el catolicismo. In 1535. En el 1535. The Reformation began. Comenzó la reforma. Luther broke from the Catholic Church. Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica. And he nailed his thesis to the Pope's door. Y clavó su tesis en la puerta ahí donde se encontraba el Papa. This began something called the Reformation. Eso comenzó, eso fue el inicio de algo que se llama la reforma. But there were Jews. Habían judíos. Catholics. Católicos. And Messianic Jews. Y, mes, y judíos mesianicos. There were no Pentecostals, no praise God. No habían Pentecostales. There was no Evangelicals, praise God. Ni evan, evangélicos. There was no Baptist, praise God. Ni bautistas, gracias a Dios. So Luther broke from the Catholic Church and the Reformation began. L eh, Lutero se apartó de la Iglesia Católica y ahí empezó la Reforma. Then there was this group called the Separatists. Y ahí se eh, surgió it's not este, on, it's, este it's grupo. It's not on your paper. Amen. I don't see they separated from the Catholic Church. Este grupo que está mencionando Rabino se separó de la Iglesia Católica. Because then the Anglican Church popped up from the Catholic Church. Y la Iglesia Anglosajona surgió de la Iglesia Católica. But they were still doing most of the Catholic stuff except for the idols. Pero aún estaban haciendo algunos rituales de la Iglesia Católica excepto adorar ídolos. And this started in 1535. Y todo esto empezó en el año 1535. It was called Se the Separatist Movement. Se llamó el movimiento separatista. It was later separatista. called the Puritans. Y luego se llamó los puritanos. And the Puritans wanted to follow scripture like the Jews. Y los puritanos querían seguir la escritura como la siguen los judíos. They wanted their lives guided by the authority of the word of God. Querían que sus vidas fueran guiadas o regidas por la autoridad de la palabra de Dios. So why did the pilgrims leave Europe? ¿Por qué los peregrinos dejaron Europa? They first started, the pilgrims first started out, they were called separatists. Los peregrinos inicialmente se llamaban separatistas. And this, this began in the late 16th, early 17th century. Esto empezó al, a principios del, del siglo 17 y 18. And they wanted to get away from the Church of England. Y querían alejarse de la Iglesia de Inglaterra. So they, that's why they're called separatists. They wanted to separate themselves to follow Por the Por eso se God. llaman separatistas. Se querían separar. De ellos. So they founded a church in England. Fundaron una iglesia en Inglaterra. In a, in a town called Scrooby. <laughs> en una ciudad que se llama Scrooby. Scrooby, like Scrooby. Scrooby. Como Scrooby. <laughs> okay. And their leader was a man named William Brewster. Y el líder de esta congregación era William Brewster. But they couldn't follow God in spirit and truth because of the Church of England. Pero no pudieron seguir, eh, seguir a Dios en espíritu y en verdad a causa de la iglesia de Inglaterra. The Church of England la iglesia de Inglaterra was also the government of England. También era el gobierno de Inglaterra. Sort of like what's going on in China today. Es como lo que está sucediendo en la China actualmente. In other words, King James I en otra palabra, el rey eh, James, eh, King James I James, James el primero. Okay, was both the, he was the head of the Church of England. Él era la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. And of England. 
y de Inglaterra That's también. Against the Torah. Eso está en contra de la Torah. You can't be the Kohen Hagadol no puede ser el sumo sacerdote and be the leader of a church y ser el líder también de, de una congregación. Okay, so if you did not go to the Church of England, si tú no ibas a la iglesia de Inglaterra, they would, it would cause you to be labeled treasonous. Eso causaría que te llamaran un tra te acusaran de traición. And if you're labeled a treasoner, y, se, y si te acusaban de traición, you get hung from the gallows. Te ahorcaban. You need to know this history because it's coming back. Necesitas saber esta historia porque todo esto va a regresar. Once the war starts, this una, is going to happen. Una vez que empiece la guerra, todo esto va a suceder. But The separatists didn't have a political agenda. Estos separatistas ellos no tenían intenciones políticas. They wanted to worship the God of the Bible, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and Messiah Yeshua. Ellos querían adorar al Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, y a Yeshua. So in 2 Corinthians it says. En la segunda carta a los Corintios dice. It said to separate yourselves for the Lord's purpose. Dice que te separes a ti mismo para los propósitos del Señor. So there was Catholicism. Había catolicismo. Now the Anglican Church. Ahora la iglesia anglosajona. And here you had to believe in the Holy Catholic Church. Y aquí tenías que creer en la iglesia cató católica santa. And if, if on Sunday. Y los eh, domingos. You were not in the Church of England, you were a treasoner. Si no te encontrabas en la iglesia de Inglaterra, eras eh, un traicionero. And they would burn your business down. Entonces ellos quemarían tus negocios. Rape your wives and girls, uh, children. Violarían a tus esposas, a tus hijos. So the separatists had to move from England. Estos separatistas tuvieron que mudarse, irse de Inglaterra. And in 1608 they moved to Holland. Y en el, en el año 1608 se mu mudaron a Holanda. Because Holland would allow them to practice their, their religion freely. Porque Holanda le, permit, le permitía a ellos practicar, observar sus religiones libremente. So they moved to a town called Leiden. Se, movi eh, se movieron, se mudaron a esta ciudad llamada Leiden. And for 12 years they lived in Leiden, Holland. Y por 12 años vivieron allí en esa ciudad. But they could not find work very, Pero no encontraban poor. empleos, eran pobres. They were very poor. Estaban empobrecidos eh, they, en pobreza. They were forced to work very hard jobs. Estaban for, eh, en trabajos forzosos. And in Holland, the culture was not much different than it is today. <laughs> y en Holanda la cultura no era tan diferente a lo que es actualmente. And they became very discouraged in Holland. Y se desanimaron mucho allá en ese país. And they sought out a better and easier place to live. Y ellos se empezaron a querer un lugar mejor para, para vivir, donde vivir. Because in the writing of their leader. Porque en los escritos del líder de ellos. Now listen up carefully. Ahora escuchen cuidadosamente. This is why we went to Psalm 78. Por eso fue que fuimos al Salmo 78. It said their children were being drawn into evil and extravagant lifestyles. Dice que los hijos de ellos estaban siendo atraídos a esta vida maligna y extravagante. Another great man once said. Un gran hombre una vez dijo. Those that don't study history que aquellos que no estudian la historia are doomed to repeat it. Están expuestos a, a repetirlas. So here they were in Holland. Aquí estuvieron en Holanda. And all their children were leaving following Torah. Y todos los hijos de ellos estaban dejando el seguir la Torah. And following the evil secular society. Para seguir a la sociedad secular maligna. But they had heard about this place called America. Pero ellos escucharon de ese lugar llamado América. So they left Holland. Dejaron Holanda. And they went back to England. Y se fueron de vuelta a Inglaterra. And they lived back in England for a little while. Y vivieron en Inglaterra por un corto tiempo. But they could not worship on the Shabbat. Pero no pudieron adorar en los Shabbats. They wanted to keep the Sabbath holy. Ellos querían santificar el sábado. And after living there back in England for a little while. Y después de vivir en Inglaterra por un corto tiempo. They voted to, to come here to America. Ellos eh, vota, eh, votaron eh, para venir aquí a Estados Unidos. They bought a small ship called the Speedwell. Ellos compraron una embarcación pequeña. But that one was too small. Pero esa, era, esa embarcación era muy pequeña. So they traded the Speedwell in for the Mayflower. La cambiaron por otra embarcación llamada Mayflower. Now here they lived back in England for 10 more years. 
Ahí estuvieron en Inglaterra por 10 años más. They got enough money to buy the Speedwell. Consiguieron suficiente para comprar esa embarcación. Now the Speedwell was too small for them. Ahora la, embar la primera embarcación era muy pequeña para so, ellos. So they bought the Mayflower which had three masts. Compraron esa otra embarcación Mayflower que era mucho más grande. And they stayed long enough to, to get some money. Y se quedaron lo suficiente para obtener finanzas, dinero. Now they leave England. Ahora dejaron Inglaterra. And they en encounter a hurricane. Y se encontraron con un huracán. It breaks the middle mass, the biggest mass. Eso rompió la, ve la vela, que eh, la vela más grande. Vela. It breaks it. La rompe. Snaps it in two. La rompe, la rompe en dos partes. Now the ship is going to sail a lot slower. Ahora el barco iba a navegar lentamente. And because of the storm, y a causa de la tormenta, they get blown off course. Se los sacó del curso, de curso. Because they were heading towards Virginia. Porque ellos estaban eh, acercándose a Virginia. Where the first settlement was. Ahí donde estaba el primer establecimiento, eh, caserío, no, caserme. The, establecimiento. But they're moving slower. Pero se estaba moviendo lentamente. They got blown off course. Se los, esa, el barco se salió de curso. And some of the people wanted to go back to England at this point. Y algunos de ellos querían volver de vuelta, a, querían regresar a Inglaterra. But the, the captain of the ship said no. Pero el capitán de la embarcación les dijo que no. We're going to persevere. Vamos a perseverar. We want to be dedicated to God. Queremos ser dedicados a Dios. Now before they get off, they finally make it here to America. Finalmente llegaron aquí a Estados Unidos. They make a document called the Mayflower Compact. Ellos sí crearon este documento que se llama el Compacto de Mayflower. Now remember they're trying to get away from the pagan king. They're trying to get away from the pagan king. Ellos estaban tratando de alejarse del rey pagano. The Mayflower Compact is a Mayflower paper. Este papel de Mayflower es como una declaración, es un, periodo, un papel. Now they, want, they went from England. Ahora ellos fueron de Inglaterra. To Holland. A Holanda. Then Holland was so bad they couldn't be separated. Y Holanda este, estaba tan mal que no, eh, no se pudieron separar. They go back to England to get some more money. Ellos fueron a Inglaterra a obtener más dinero. But they couldn't be separated to follow God the way the Bible says. Pero no pudieron estar apartados para seguir a Dios de la forma que, que, la, que dice la Biblia. They're traveling towards America after another few years in England. Viajaron hacia, hacia América después de unos cuantos años en Inglaterra. The ship's biggest mass gets broken in half. What would you do? La vela más grande de la embarcación se rompió en Dios. ¿Qué harías tú? Would you stay dedicated to God? Te quedarías tú dedicado a Dios. How many people would really persevere? ¿Cuántos realmente perseverarían? I mean, you know, your, your kids were being taught evil ways in Holland. A tus niños se le enseñaron cosas malas en Holanda. You got this pagan king over you who's also in charge of the church. Y está reinando ese mal rey sobre ti que también está a cargo de la iglesia. You think, you know, the storm blows you off course? La tormenta te saca de curso. Instead of taking three months, it takes you much longer to get here to America. En vez de tomarte unos tres meses, te tomó más el llegar aquí a, a, las, a Estados Unidos. The food Unidos. and water run, runs out. El, the food and water runs si out. Si se te terminó el agua y la comida. You have not showered in six months. No te has bañado en seis meses. <laughs> All the people around you have not showered six months for praise God. Todos los que te rodean no se han bañado por unos seis meses. I mean, a lot of people got sick on the ship. Muchos se enfermaron en la embarcación. Some people died on the ship. Algunos se murieron. And now you finally come to America. Y ahora finalmente vienes a América. You're nowhere near Virginia. No estás ni siquiera cerca de Virginia. You're in Massachusetts. Estás en Massachusetts. Okay. Now they wanted to follow God in spirit and in truth. Ahora ellos querían seguir a Dios en espíritu y en verdad. And they wanted to follow the Torah literally. Y querían seguir la Torah literalmente. So before they get off the boat, antes que salieran de la embarcación, they write this document that I had translated for you into Spanish. Escribieron este documento el cual el rabino hizo traducir en español. Because if you want to be dedicated, si quieres estar dedicado, you got to be separated for God's purposes. Tienes que estar separado para los propósitos de Dios. I'm going to read the document, the two paragraphs that I had translated in English. Vamos a leer el documento. And Elizabeth is going to do them in Amen. Spanish. In the name of God, amen. 
<laughs> we whose names are underwritten, the loyal subject of our dread sovereign King Lord, J Lord King James, by the grace of God, of Great Britain, France, and Ireland, King, defender of the faith, and having undertaken for the glory of God an advancement of the Christian faith, do by these presents solemnly and mutually in the presence of God and one another covenant and combine ourselves together into a civil body politic for our better or ordered ordering and preservation and furtherance of the ends aforesaid. And by virtue hereof do enact, constitute, and frame such just and equal laws, ordinance, acts, constitutions, and officers from the time to time and shall be thought most meet the covenant for the general good of the colony until we promise due submission and obedience. Amén. Vamos a leer el párrafo. Dice, en el nombre de Dios, amén. Nosotros cuyos nombres están suscritos, los sujetos leales a nuestro temido soberano señor Rey James, por la gracia de Dios de, la, de Gran Bretaña, Francia e Irlanda, Rey Defensor de la Fe, y habiendo emprendido por la gloria de Dios y avance de la fe cristiana, hacemos los presentes, solemne y, mutua, y mutuamente, en la presencia de Dios y los unos con los otros, un convenio y nos combinaremos junto en una política del cuerpo civil para nuestro mejor orden y preservación y para el avance de los fines ant antes mencionados. Or, eh, y por la virtud de esto, promulgaremos constituir y enmarcar tales leyes, ordenanzas, actos, constituciones y oficiales justos e iguales, de vez en cuando según se considere más adecuado y conveniente para el bien general de la colonia, a lo cual prometemos toda la debida sumisión y obediencia. Amén. So on the first paragraph, en el primer párrafo, the first thing they write is the name of God, amen. Lo primero que ellos escriben es el nombre de Dios y amen. Then in the second sentence they say by the grace of God. Y en la primer y en la segunda oración dice por la gracia de Dios. Then at the end of the first paragraph, y al final del primer párrafo, what were they coming here to do? A qué estaban ellos viniendo aquí? To advance the kingdom of Yeshua. Para avanzar el reino de Yeshua. And this was signed on November 11, 1620. Y esto fue firmado en noviembre 11 del 1620. The, the Mayflower Compact, or what we just read. Este documento del Mayflower, lo que acabamos de leer. Tem temporarily established a godly Government. Estableció temporalmente un gobierno temeroso. This was before the Constitution of the United States was written. Esto fue antes que la Constitución de Estados Unidos fue escrita. They made the Bible the government of the United of America. Hicieron de la Biblia el gobierno de América. In 1620, the Bible governed this land. En el 1620, la Biblia gobernó esta tierra. Because in the second paragraph, porque en el segundo párrafo, it said ordinances and acts. What were they referring to? Dice ordenanzas y actos. ¿A qué se estaban refiriendo? Why did they leave Holland? ¿Por qué dejaron Holanda? Why did they leave England? ¿Por qué dejaron Inglaterra? Because they wanted to worship on the Shabbat. Porque querían adorar en el Shabbat. Sunday worship was outlawed here in America. La adoración de los domingos estaba prohibida aquí en Estados Unidos. When they came ashore, Sunday worship was forbidden. Cuando ellos vinieron al, al, a la costa, a las orillas, esa adoración de los domingos estaba prohibida. So now what happens to them? Ahora, ¿qué fue lo que les sucedió a ellos? You think these people who had suffered that, that much, the Lord would bless them, right? Tú creerías que estas personas que han sufrido tanto que el Señor los va a bendecir, ¿verdad? They had dedicated their lives to God. Dedicaron sus vidas a Dios. Now, what did President Reagan say? Ahora, ¿qué escribió el presidente Ronald Reagan? We got to fight for things. Tenemos que luchar por las cosas. We got to protect the Torah. Tenemos que proteger la Torah. And we need to hand down our dedication to our children. Y necesitamos entregarle nuestra dedicación a nuestros hijos. So now, what happens? Ahora, ¿qué sucede? When they got here, there was 110 
610 people. Cuando llegaron aquí habían unos 600, eh, unos 110 habitantes. When they got here to America, only 50 people were left. Cuando llegaron aquí a Estados Unidos solo quedaron unas 50 personas. No, they had 110 left. I'm sorry, I read it wrong. They had 110 No, quedaron people. de los tripulantes unas 110 personas. By the time that first winter was over, cuando se terminó el primer invierno, less than 50 people were alive. Quedaron vivos menos de 50 personas. They didn't survive until the spring. No sobrevivieron sino hasta la primavera. And the pilgrims would have perished. Y los peregrinos hubiesen muerto. But the Lord sent a helper. Pero el Señor envió la ayuda. He sent in a, somebody who had learned in English. Él envió a alguien que había aprendido inglés. A man named Samoset. Un hombre llamado Samson. A First Nation Samuelson. person. Un indio. First nation, an American Indian, a First Nation person. Sí, un nativo, un nativo americano. And he'd learned English from the fishing ships that had come up to Massachusetts. Él había aprendido inglés con las embarcaciones que venían a pescar en Massachusetts. And once Samoset knew that these people were not going to war with them, y una vez que este sujeto entendió que estas personas no iban a entrar en guerra con él, he returned with another Indian. Él regresó con otros nativos. Named Squanto. Su nombre es, eh, regresó con otro, eh, cuyo nombre es Quantum. And they welcomed him also. The pilgrims welcomed both of Y the los Indians. peregrinos lo, le dieron la bienvenida a los dos. Soon the news spread about these white men. Y la noticia se esparció acerca de estos hombres de piel blanca. And they brought another Indian chief with them. Y trajeron a otro jefe indígena con ellos. And his name was Masoy. Mas, Mas, Masasoy, Masasoy, ese era su nombre. And he welcomed them also to this area. Y él también les dio la, ben, la bienvenida a esa área. Now most people think that the pilgrims stole land from somebody. Ahora la mayoría de personas piensan que los peregrinos les robaron territorio a algunas personas. Where the pilgrims settled, there was nobody living there at all. Donde ellos se establecieron ahí no había moradores. Because Samoset's tribe had all died. Porque la, la tribu de este jefe nativo indio había muerto. And he was the only one left of his tribe. Y él era el único que quedaba de su tribu. So here. Aquí. Now this is important. Esto es importante. Because why do we follow Torah? ¿Por qué seguimos la Torah? Because God will put our enemies under our feet. Porque Dios pondrá nuestros enemigos debajo de nuestros pies. This leader of the Wampan, Wampan, sorry if I'm saying it wrong, Wampanaag tribe. Este líder de esta tribu nativa made a peace treaty with the pilgrims. Hizo un pacto de paz con los peregrinos. And the, the, the Indians showed them how to farm. Y los, in, los nativos le, le enseñaron a ellos cómo eh, cosechar, cómo sembrar. So once the fall came, una vez que vino el otoño, in the autumn of 1621, en el otoño de 1621, in October, en octubre, they had a Thanksgiving. Tuvieron el día de acción de gracias. What do we have in October, everybody? ¿Qué es lo que obse observamos en octubre? What do we find in October, everybody? ¿Qué September, encontramos right? en octubre? Sukkot. Sukkot. The first Thanksgiving was a Sukkot. El primer Thanksgiving fue en un Sukkot. The gov Governor Bradford declared a day of public Thanksgiving to be held In October, Amen. Governor Bradford, el, el gobernador Bradford, declared a day of public thanksgiving to be held in October. Declaró que el, eh, el día festivo de Thanksgiving eh, fuese celebrado en octubre. And at first Thanksgiving, they invited the Indians to join with them. Y en ese primer día de acción de gracia, invitaron a los nativos para que se unieran a la celebración. To celebrate this feast with them. Para que celebrasen esa fiesta con ellos. And the Indian chief brought 90 of his tribe there to them. Y el jefe de los nativos tra eh, trajo unas otras 90 tribus con But él. they didn't come empty handed. Pero no vinieron con las manos vacías. They came with kosher food. Ellos vinieron con alimentos kosher. They brought five deer. Ellos trajeron cinco eh, ciervos, ¿no? Because deer is kosher. Because deer is kosher. It has a split hoof and it chews the Los cut. venados son kosher. And they brought, they brought turkeys. Y también trajeron los pavos. And they ate together, and the pilgrims 
y comieron juntos y los peregrinos testified and gave thanks to God for their trials. Testificaron y le dieron gracias a Dios por las luchas, por las pruebas que ellos pasaron. Now let's end our history lesson. Vamos a terminar esta lección de historia. And see Psalm 9 verse 1 and 2 again. Y vamos a ver el Salmo 9, versículo 1 y 2. So should we be celebrating Thanksgiving? ¿Deberíamos celebrar el Día de Acción yes, de Gracias? Yes, we should. Sí, deberíamos. Because we get to tell people of this. Así podremos decirle a las personas esto. Psalm 9, verse 1 and 2. Salmo 9, 1 y 2. For the leader of the death of Laban, in the Psalm of David, I give thanks to Jehovah with all my heart. I will tell about all your wonderful deeds. I'll be glad and... I'll be glad and exalt you. I will sing praises to your name, Elion. Amen? Amen. What did, the, what did they tell the very nice but pagan Indians? ¿Qué le dijeron ellos a estos eh, indi, eh, nativos eh, que eran muy agradables? They told the Indians of the great God of all the universe. El, ellos le hablaron a estos nativos del gran Dios del universo. What did the Indians add to the meal? ¿Qué le añadieron a esta comida a los nativos? Did they add pig or, Será, or, or wild boar? ¿Será que le añadieron cerdo o jabalíes? Because boars were in the area. Los wild jabalíes pigs, se encontraban the, en el territorio. The with the, with the, the hook, the big teeth sí, in their mouth. Sí, los jabalíes. Or pigs? Son eh, cerdos salvajes, los jabalíes. No, God moved on their heart. No, Dios movió, eh, movió sus corazones. To bring kosher Food. Para que trajesen alimentos kosher. Because deer and turkey are kosher. Porque los venados y los pavos son kosher. And they brought it for a thanksgiving offering. Y lo trajeron para una ofrenda de acción de gracias. And for a peace offering. Y para una ofrenda de paz. Let's go to Leviticus chapter 7. Viacra chapter 7. Vamos a Levítico 7. Let's go to Leviticus chapter 7. Vamos a Levítico 7. Anybody learning anything about history and the Aprendieron word of God here today? algo de historia? Okay. Oh, we don't have to celebrate Thanksgiving. <laughs> Para aquellos que dicen que no debemos celebrar Thanksgiving. I'm going to have my third Thanksgiving uh, on Sunday with turkey fajitas. <laughs> Él lo va a celebrar por tercera vez el domingo haciendo fajitas de pavo. I don't even know what's for dinner pavo. tonight. Probably turkey. Maybe we'll do pizza instead. <laughs> pizza de pavo. All right. Leviticus chapter 7. Levítico 7. Verse 11 and 12. 11 y 12. Leviticus Viacra chapter 7, verse 11 and 12. Levítico 7, 11 y 12. This is the law for sacrifice, peace offerings, and offer to Jehovah. If a person offers it for giving thanks, he is to offer it with thanksgiving sacrifice. Of unleavened cakes, mixed with olive oil, matzah spread with olive oil, cakes made with fine flour mixed with olive oil, and fried. Amen? Amen. Oh, well, you're saying, well, they didn't offer that. Tú te estarás diciendo, oh, ellos no ofrecieron esto. Yeah, because they hadn't planted the olive garden yet. Aún no habían plantado los olivos. Because there were no olives in the new land yet. En esta nueva tierra aún no había olivos. But there has to be a sacrifice. Pero debe de haber un sacrificio. Thanksgiving requires a sacrifice of an animal. El día de acción de gracias requiere un, el sacrificio de un animal. What did the pagans bring to God? ¿Qué, ¿Qué le trajeron los paganos a Dios? Deer. Venados. Turkeys. Pavos. They brought the thanksgiving offering. Trajeron la ofrenda de acción de gracias. Okay. They brought deers and turkeys to be eaten. Trajeron venados y pavos para comerlos. Okay. Now go to Psalm 18. Vamos ahora al Salmo 18. Psalm 18. Salmo 18. Okay. Because now we're going to learn about thanksgiving offerings. Vamos a aprender de ofrendas de acción de gracias. Okay. Because here the, the pilgrims. Aquí los peregrinos. One from England. Fueron de Inglaterra. To Holland. A Holanda. To worship God freely. Para poder adorar a Dios libremente. The area was so bad they, could, they had to go back to England. El territorio era tan malo que tuvieron que volver a Inglaterra. Their kids were learning about evilness. Los hijos de ellos estaban aprendiendo cosas malignas. So they go back to England. Regresan a Inglaterra. Then they go back there for a bunch of, for 10 years or so. Se quedan ahí por algunos 10 años. Then England gets too bad. Entonces Ingla, Inglaterra se pone mal. The world, the world, the, they, they were willing to take a three month journey on a small ship. Ellos estuvieron dispuestos a viajar en una embarcación pequeña por tres meses. They get blown off course and their ship gets broken. El, 
la vela de ese barco se, se rompe y ellos se, se van fuera de curso. Then the first winter, half of them die. Y en el primer invierno, la mitad de ellos murieron. And now they're giving thanks to the Lord, the, red, the ones that are left. I'd be pretty angry, don't you Ahora think? Ahora los que quedaron le están dando gracias al Señor. El rabino hubiese estado furioso. Unless you trusted God. Al menos que pusieras tu confianza Unless en el Señor. Unless you were dedicated to to God. Al menos que hubiese estado dedicado al Señor. Why are we learning this today? ¿Por qué estamos aprendiendo esto hoy? Because pretty soon this might happen to us. Porque pronto quizás esto no sucederá a nosotros. And we still got to give thanks no matter what. Y debemos de dar las gracias no importa lo que suceda. Psalm 18 verse 48 and 49. Salmo 18, 48 y 49. He delivered me from my enemies. He lifted me high above my enemies. He rescued me from violent men. So I give thanks to you, Jehovah, among the nations. I sing praises to your name. Amen? Amen. What were the pilgrims doing? ¿Qué hicieron los peregrinos? They do, were delivered from their enemies, King George. Fueron librados King James, de su King enemigo. James. King James. El, el Rey James. Okay, I said, sorry, I said King George, King James. King James the first. Rey George. Okay. They, they got rescued from their violent enemies. Ellos fueron librados de su enemigo que era violento. And what did they do? What did it say in verse 49? ¿Y qué nos dice el versículo 49? ¿Qué hicieron? They give thanks among the nations. Dieron gracias en medio de las naciones. This is why they had to celebrate with the Indians. Por eso es que tenían que celebrar con los nativos. Because they had to fulfill verse 49. Porque tenían que cumplir el versículo 49. They had to give thanks among the nations. Tenían que dar gracias en medio de las naciones. And they sang songs during that first Thanksgiving. Y cantaron alabanzas en ese primer día de acción de gracias. They had a fight to get here. Eh, tuvieron una gran batalla para llegar aquí. They had a fight for Shabbat. Tuvieron que luchar por guardar el and Shabbat. And keep the holy days. Y para eh, preservar los días santos. And yet Jehovah rescued them from the enemies of the truth. Y Jehovah los rescató en las manos de los enemigos de la verdad. He, he rescued them from the crown of England. Los rescató de la corona de Inglaterra. And from the Pope of the Catholic Church. Y del Papa de la Iglesia Católica. So they celebrated the first Sukkot here in 1621. Celebraron el primer Sukkot aquí en el año 1621 and here in 1621 y aquí en el 1621 at the first, at the first Thanksgiving en el primer día de acción de gracias they were praising Yeshua among the nations estuvieron alabando a Yeshua entre las naciones but now pero ahora now ahora this now takes dedication ahora todo esto toma dedicación Without dedication of our lives. Sin la dedicación de nuestras vidas. See, a lot of people are good for a little while. Muchas personas eh, hacen las cosas bien por un momento. Listen up, everybody. Escuchen con atención. Because all I got to do is point to Korach. Todo lo que él debe de hacer es llevarnos de vuelta a lo que sucedió con Coré. They, they were good for a little while. Ellos están haciendo las cosas bien por un tiempo. What was that psalm that we read earlier? ¿Cuál fue ese salmo que leímos anteriormente? Why didn't the kids know Torah? ¿Por qué los niños no, no conocían, no sabían la Torah? Because we have stubborn. Porque nos, eh, nos hicimos tercos. Rebellious hearts. Con corazones rebeldes. So is America that same country that the pilgrims founded? ¿Será que Estados Unidos es el mismo país que encontraron los peregrinos? No. It's no, not. no lo es. But there's a promise. Pero hay una promesa from our God de nuestro Dios that he has for us que él tiene para nosotros we can get back to this podemos eh, nosotros podemos regresar a eso but it requires dedication pero eso requiere de dedicación it requires sacrifice requiere sacrificio Sacri the pilgrims had to sacrifice an old way of thinking los peregrinos tuvieron que sacrificar su anterior manera o forma de pensar. I mean, we're blessed. There's 1,500 denominations of Christianity today. Estamos bendecidos, bienaventurados, que hay unas 1,500 denominación del cristianismo there actualmente. Are, there are over 1,500 denominations of Christianity. Hay como unas 1,500 denominaciones del cristianismo. But imagine being the first ones that broke from the crown. Imagínense ser los primeros que partieron, que dejaron eh, la corona. Imagine risking your life. Imagínate arriesgar tu vida. Your business. Tu negocio. Your home. Tu hogar. 
everything you want, know and understand. Todo lo que tú conocías, todo lo que entendías. Just so you can worship God. Para que puedas adorar a Dios. Just so you could keep the Shabbat. Para que puedas guardar el Shabbat. But here you had to make a long journey first. Aquí ellos tuvieron que hacer un gran, un largo viaje. And here the Lord sends a hurricane. Aquí el Señor les envió un huracán. And it breaks your car down. <laughs> You're driving <laughs> somewhere. Y ese huracán hace que tu, que tu carro se dañe, por ejemplo. Picture, you're, you're, you're willing to leave your family. Imagínate que tú estás dispuesto a dejar tu familia. You're willing to go to a place that nobody is really going to. Estás dispuesto a irte a un lugar donde nadie quiere ha ido. You're leaving, you're ready to leave everything behind. Estás dispuesto a dejar todo atrás. And you're not taking everything in your house with you. Y no estás tomando todo lo que tenías en tu casa. This ship had to be packed with food. You were going to be there for three months on that ship. Esa embarcación debió de haber sido llena de comida y vas a estar ahí por tres Now meses. everybody look at each other. Look at each other. Todos mírense en el uno al otro. Look at each other. You guys can't even get along for eight hours. Ustedes ni siquiera se pueden soportar por ocho horas. That's true. Imagine being on a ship that was like 200, it's not even 200 feet big. Imagínense estar en esta embarcación que no era ni tan grande. You can go up to Massachusetts right now and go see the Mayflower. Te puedes ir al estado de Massachusetts ahora mismo e ir a ver esta embarcación That thing Mayflower. is little. Es pequeña. It's not like the Enterprise sitting in New York's harbor. No es como la Enterprise que está en New York. And even that's little compared to the new, the new ships. <laughs> Aún esa es pequeña en comparación con otras embarcaciones grandes. Imagine being in a ship about the size of this room. Imagínense estar en una embarcación que es del tamaño de, de este santuario. For three months with a bunch of Mexicans. Por tres meses con un buen grupo de mexicanos. A couple of Puerto Ricans. Y puertorriqueños. <laughs> and here, imagine the mast breaks in the ship. Imagínense que la vela del barco se rompa también. Now you're going even slower. Ahora vas a ir más lento todavía. And now you go from three months to six months. Ahora pasas de tres meses a seis. You left, it was summertime, and now it's winter. Te fuiste de ahí en el verano, y ahora es invierno. They arrived here in November in Massachusetts. Llegaron aquí al estado de Massachusetts en noviembre. You thought England was bad? Tú pensaste que Inglaterra era, Inglaterra era Has malo? Has anybody ever been on Massachusetts Bay <laughs> during the winter? ¿Será que alguien ha estado en la bahía de Massachusetts en el invierno? It's cold! Es bien frío. Praise God for wool, wool clothing. Gracias a Dios por la ropa de, de lana calentita. But now, they had their first Thanksgiving. Ahora y tuvieron su primer día de acción de gracias. But we need to understand Psalm 78 now. Necesitamos entender el Salmo 78 ahora. Why did those children not know Torah? ¿Por qué? Porque los hijos no conocían la Torah. Because somebody took it away from them. Porque alguien se la, se la quitó. And that's about to happen to us. Y eso está a punto de sucedernos a nosotros. Because we don't, we don't want to fight for what we believe. Porque no queremos luchar por nuestros ideales. We're more afraid of the faggots than we are of God. Es, le tenemos más eh, temor o miedo a los homosexuales que lo que le tememos a Dios. We're more afraid of our family than we are of God. Le tememos más a nuestra familia que lo que le tememos a Dios. We're more into eating pork than we are of God. Estamos, eh, nos gusta más consumir o comer eh, cerdo que lo que hacemos para Dios. We need to respect the pilgrims. Necesitas respetar a los peregrinos. They were dedicated. Ellos estuvieron dedicados. They were just wanting to follow the Bible the way it said to. Ellos solo querían seguir la Biblia en la forma en que dice. They were willing to lose everything to gain eternity. Estuvieron dispuestos a perderlo todo para ganar la eternidad. But there's a promise that my God gives us. Pero hay una promesa que nuestro Dios nos entrega. If we keep his word. Si guardamos su palabra. Turn to 2 Chronicles 7, please. Vamos al segundo libro de Crónicas 7. 2 Chronicles 7. Segundo libro de Crónicas 7. Anybody learn anything here today? Aprendieron algo en este día. 2 Chronicles 7, verse 7 through 15. Segundo libro de Crónicas 7, del 7 hasta el 15. 2 Chronicles 7. Second Chronicles 7, verse 7 through 15. 
Shlomo also consecrated the center of the courtyard in front of the house of Jehovah because he had to offer the burnt offerings, the fat of the peace offerings there. Well, the bronze altar which Shlomo had made could not receive the burnt offering, the grain offerings, and the fat. So Shlomo celebrated the festival at that time seven days together with all Israel, an enormous gathering. They had come all the way from the entrance of the Hamat to the body of Egypt. On the eighth day, they held a solemn assembly, having observed the dedication of the altar for seven days, the festival for seven days. Then on the 23rd day of the seventh month, he sent the people away to their tents full of joy and glad of heart for all the goodness Jehovah had shown to David, to Shlomo, and to Israel, his people. Amen. Thus Shlomo finished the house of Jehovah and the royal palace. Everything that Shlomo had set its heart on making in the house of Jehovah and in his own palace, he accomplished successfully. Jehovah appeared to Shlomo by night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. If I shut up the sky so that there's no rain or order the locusts to devour the land, if I send an epidemic of sickness among my people, then my people who bear my name to humble themselves, pray, seek my face, turn from their evil ways, I will hear from heaven, forgive their sin, and heal their land. Now my eyes will be open. Near my ears will pay attention to the prayer made in this place. Amen. Amen. A lot of people focus on verse uh, 14 and 15. Muchas personas se enfocan en el versículo 14 y el 15. But let's go back to verse number 7. Vamos al versículo 7. Because the pilgrims consecrated a place to God. Porque los peregrinos consagraron un lugar para Dios. Let me say that again. Él lo va a repetir. The pilgrims consecrated that place. Los peregrinos eh, consagraron ese lugar. To the God of Abraham. Al Dios de Abraham. Yitzhak. Yitzhak. And Yaakov. Y Yaakov. And to their Messiah Yeshua. Y a su Mesías Yeshua. This is real, where the real key is, is in verse 7. Ahí es donde se encuentra la verdadera clave en el versículo 7. Let's read verse number 7. Vamos a leerlo. Shlomo also consecrated the center of the courtyard in front of the house of Jehovah because he had to offer burnt offerings and the fat of peace offerings there. The bronze altar which Shlomo had made could not receive the burnt offerings and the grain offerings and the, and the fat. Amen? Amen? What did he do? ¿Qué fue lo que él hizo? What is the key word in verse number 7? ¿Cuál es la palabra clave en el versículo 7? Consecration. Consagración. He took a place that was not holy Tomó un lugar que no era santo. And consecrated it to God. Y lo consagró a Dios. Consecration means it's going to be used for a holy purpose. La consagración quiere decir que va a ser utilizado con un propósito santo. This is what the pilgrims did the first Thanksgiving. Eso fue lo que los peregrinos hicieron en su primer día de acción de gracias. But even before they, they got off the boat, they consecrated themselves. Pero aún antes de salir de la embarcación, se consagraron a ellos mismos. This is why we read part of the Mayflower Compact. Por eso es que leímos parte de ese documento del Mayflower. They were willing to sacrifice everything. Ellos estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo. So that they could live a consecrated life. Para poder vivir una vida consagrada. And here in verse number 7, y aquí en el versículo siete, Shlomo offers peace offerings. Salomón ofreció sacrificios de paz. What do you think that first Thanksgiving was all about? Eh, ¿De qué crees tú que se trataba este primer día de acción de gracias? It was a peace offering to God. Fue una ofrenda de paz para Dios. It was a thanks offering to God. Era una ofrenda de acción de gracias peace, para Dios. It was a peace offering between two peoples. Era una ofrenda de paz entre dos pueblos. And this is why the pagans were led by God bring kosher food. Por eso se, eh, Dios movió a los paganos a que trajeran alimentos kosher. Because the pilgrims read Second Chronicles. Los peregrinos ellos leyeron el segundo libro they, de Crónicas. They wanted to follow the Bible the way it said to do things. Y querían seguir la Biblia y seguir la forma en que dice las cosas. And with what's coming y con lo que se está acercando. Each of us needs to be like a pilgrim in our own lives. Cada uno de nosotros debe de ser como un peregrino en su propia vida. Why are we talking about them 400 years later? Porque estamos hablando de ellos unos 400 años después. They were willing to put everything on the line. 
ellos estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo to worship God in spirit and in truth. para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Let's look at verse number nine now. Observemos el versículo 9. On the eighth day they held a solemn assembly having observed the dedication of the altar for seven days and the festival for seven days. Amen. We'll be talking more with, about this at Hanukkah. Es, hablamos más de esto en Hanukkah. Because what you're reading is Hanukkah, it's dedication. Porque lo que estás leyendo se trata de Hanukkah, de la dedicación. But what does dedication mean, people? Pero qué significa la dedicación? Dedication means it's for a special purpose. La dedicación significa que es para un propósito especial. The pilgrims, the first people that were here. Los peregrinos, las primeras personas que estuvieron aquí. Dedicated this land for a holy purpose. Dedicaron esta tierra para un propósito santo. But before they got off the ship, Pero antes de salir de la embarcación, they all agreed to that holy purpose. Todos estaban de acuerdo con ese propósito santo. And even the Indians made peace with them. Y aún los nativos hicieron paz con ellos. And they lived in peace for over 50 years. Y vivieron en paz por unos 50 años. Because dedication means it's a special purpose. Porque la dedicación quiere decir que es un propósito especial. Now, what did we read in Matthew 18? Ahora, ¿qué fue lo que leímos en Mateo 18? Yeshua said the world is going to snare you. Y Yeshua dijo que el mundo tendrá trampas, te pondrá trampas. And snare means that you're trapped by Satan. Y las trampas, estos tropiezos, quiere decir que estás atrapado por Satanás. But there's a promise of God even if you're trapped by Satan. Pero hay una promesa de Dios aún si estás atrapado por Satanás. Now let's read verse 13 and 14. Leamos el versículo 13 y el 14. If I shut up the sky so that there is no rain, or if I order locusts to devour the land, or if I send an epidemic of sickness among my people, then if my people bear my name would humble themselves, pray, seek my face, Turn from their evil, evil ways. I will hear from heaven, forgive their sin, and heal their land. Amen? Amen. Amen. So Jehovah is saying he's going to send snares. Aquí Jehovah está diciendo que él enviará tropiezos. He's not going to send snares. He's going to allow the snares to be set by the world. Él no la va a enviar, sino que va a permitir que el mundo ponga esas trampas o tropiezos. He's saying in verse 13 and 14. Él está diciendo por medio del versículo 13 y 14. His, that his people are going to fall away. Que su pueblo caerá. That people are going to sacrifice their lives to evil. Que las personas sacrificarán sus vidas a la maldad. And their children's lives to Christmas and evil things like that. Y la vida de sus hijos a la Navidad y a cosas por el estilo. But here in verse number 14 in the Old Testament. Pero aquí en el versículo 14 en el Antiguo Testamento. Verse 14 says that you can be born again. El versículo 14 dice que tú puedes nacer de nuevo. Where did it say that Enoch is saying? ¿Dónde es que lo dice? Let's read it again Enoch. Vamos a leerlo otra vez. Verse 14, where did it say being born again? ¿Dónde es que nos dice de nacer de nuevo? Read it slowly, everybody. Leanlo despacio. Then if my people who bear my name would humble themselves, pray and seek my face, and turn from their evil ways, I will hear from heaven, forgive their sin, and heal their land. Amen? Amen. If you be, are born again, si tú naces de nuevo, if you turn from your evil ways, si te de tus malos caminos, then the Lord says, if you have a house that's dedicated to me, el Señor dice <coughs> que si tienes una casa que es dedicada a él, if you turn from your evil ways, from your idols, si te convierte de tus malos caminos, de tus from your ídolos, bunnies that lay eggs, o de los conejillos que ponen huevo. From your Christmas trees. O de los árboles navideños. From your Chinese restaurants. De los restaurantes chinos. From your unclean food. De las comidas impuras. From your adultery and fornication and all that de stuff. Del adulterio, de la fornicación, de todo eso. <coughs> If you return and dedicate your life to him, si tú regresas y dedicas tu vida a él, if you turn, I mean, you got to turn, I can't do it for you. Tú tienes que volver, tienes que arrepentirte, Rabino, no, no, de, no puede hacerlo por ti. Now look at verse 15. Observa en el versículo 15. Now my eyes will be opened and my ears will pay attention to the prayer made in this place. Amen. Amen. Why are we still talking about Thanksgiving? ¿Por qué seguimos hablando acerca del Día de Acción de Gracias? Because the Lord heard their prayers. Porque el Señor escuchó las oraciones de ellos. The Lord blessed them. El Señor los bendijo. 
And if he did it then, he could still do it now. Y si él lo hizo en ese entonces, aún lo puede seguir haciendo. 400 years later, we're still talking about these people. Unos 400 años después, aún seguimos hablando de ellos. So if you dedicate a piece of property to him. Si tú dedicas un pedazo de terreno de tierra a él. If you dedicate your home to him. Si tú le dedicas tu hogar a él. If you fight for truth. Si tú luchas por la verdad. If you hand goodness down to your children. Si tú le, le, le pagas o le das o le entregas el bien a tus hijos then he says in verse 15 él dice en el versículo 15 his eyes will pay attention to you que sus ojos estarán atentos a ti it's all about separation everybody todo esto se trata de separación it's about being dedicated to him se trata de ser dedicado a él but you can't be dedicated without applying the word to your lives pero no puedes estar dedicado sin aplicar sus palabras a tu vida. It's about perseverance. Se trata de perseverar. Because freedom is no more than one generation away from extinction. Porque la libertad está a más de, de una generación de extinción. Our freedom has to be fought for. Por la libertad se tiene que luchar. Our freedom has to be protected. La libertad tiene que ser protegida. We got to hand something good to our kids. Tenemos que dejarle algo bueno a nuestros hijos. And even if you don't have kids, they're still your kids. Y si no tienes hijos, aún eh, los que están eh, a tu lado son tus hijos. Because we're supposed to act like a community. Porque debemos de actuar como comunidad. I know that's hard in the Latin culture. Él sabe que para la comunidad latina esto es difícil. Because nobody is supposed to talk to another person. Kid's child. Porque nadie puede corregirle el hijo al otro. Well, forget that you're Latins anymore. You're Olvídense Jews. Olvídense que son latinos. Ahora son judíos. And Jews are supposed to be part of a community. Y los judíos tienen deben de ser parte de una comunidad. Because if you don't. Porque but, si no lo haces. We're going to take the next 13 minutes and go over lesson number two. Por los últimos 13 minutos vamos a repasar la segunda lección. We're going to go through two scriptures. Vamos a ir a dos escrituras. Very important. Son muy importantes. I don't care what time it is. Él no le interesa qué qué hora es. We got to learn about dedication. Tienes que aprender acerca de dedicación. Ten more minutes. 13 more minutes, everybody. 13 minutos más. Turn to Deuteronomy 7. Deuteronomy 7. Vamos a Deuteronomio 7. Deuteronomy 7, verse 26. Deuteronomy 7, 26. Because it's all about destruction if you don't learn from lesson number one. Esto se trata de destrucción si no aprendimos de la primera lección. Deuteronomy 7, Deuteronomy 7, versículo 27. Deuteronomy 7, 26. 27. Ah, uh, 27. <laughs> you said 23. It's 26. 26, I said 27. Chapter 7, verse 26. Mm -hmm. uh, chapter 7. I said capítulo 7. Okay. No, I said... All right. All right, you do the Spanish. <laughs> Amen. Chapter 7, verse 26. Chapter 7. Okay. Amen. Well, that might be another one. We'll look at it later. All right. Now here's something that we got to learn. Aquí se encuentra algo que debemos eh, aprender. This takes dedication. Esto toma dedicación. Don't bring something abhor abhorrent into your house or you will share in the curse that is on it. Instead you are to detest it completely, loathe it utterly, it is set apart for destruction. Amen? Amen. Now, where do we find what is abhorrent to the Lord? Ahora, ¿dónde es que encontramos lo que es abominable ante Dios? Because you don't want to bring that thing into your house. Porque no querrás traer esa cosa a tu casa. Because if you do, what, does, what does verse 26 say? Porque si lo haces, ¿qué nos dice el versículo 26? You're going to share in its destruction. Vas a ser parte de su destrucción. Why did the, 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 the pilgrims have to be separated? Porque los peregrinos tenían que estar separados. Because they... They were bringing things into their home that was going to cause destruction. Ellos están trayendo, introduciendo cosas a sus hogares que le iban a traer destrucción. Let's read verse 26 again, please. Leamos el versículo 26 otra vez. Don't bring something abhorrent into your house or you will share in the curse that is on it. Instead, you will detest it completely, loathe it utterly, 
For it is set apart for destruction. Amen. Amen. You can be set apart for good, for holiness. Tú puedes ser apartado para santidad. Or you can be set apart for destruction. The choice is yours. O puede ser apartado para destrucción. La elección, la opción es tuya. But here you're bringing an object into your home. Aquí estás metiendo un objeto a tu casa. That Jehovah says is abhorrent to him. Que Jehovah está diciendo que es abominable, es anatema. So here, what is what is the Christian church getting ready for? Aquí, ¿para qué se está preparando la iglesia cristiana? They're getting ready for Christ's mass. Se están preparando para la Navidad. What are they going to bring into their home? ¿Qué es lo que van a estar trayendo a sus hogares? Something Jeremiah 10 says, don't bring in it into your house. Algo que Jeremías 10 nos dice que no entremos en nuestros hogares. Okay, do not bring something abhorrent to God into your house. No traigas algo abominable ante Dios a tu casa. But we're not only talking about the Christ mass tree. No, no solo nos estamos re refiriendo a la Navidad. We're talking about a nine branch menorah. Estamos hablando de menorah con nueve brazos. Oh. Ooh. That one hurt. Dolio. I was at somebody's house. I was at Dr. Mark's house, not that Dr. Mark, another Dr. Mark. El, el visitó la, la casa de un doctor llamado Mark. And I said, where do you see a nine branch menorah? Y él le, le hizo la pregunta, ¿dónde es que puedes encontrar una menorah con nueve brazos? My Torah only says a seven branch. Mi Torah dice que solo son siete brazos. So that nine branch esa de nueve brazos must be abhorrent to God. Debe ser una abominación ante he, Dios. He took it and said, ah, boom. Él la tomó y la lanzó. <laughs> so don't think I'm just hitting at the Christians here. I hit at everybody. No crees que él solamente está aquí hablando de los cristianos. Él le habla a todos. Because I care about his feelings. Al, al rabino le interesan los sentimientos de Dios. I care about your salvation. Él le, le interesa tu salvación. But I care about my father's feelings. Pero a él le interesan los sentimientos de su padre. And when you're bringing something abhorrent to you, your, into your home like a pork sandwich. Cuando tú estás trayendo anatema a tu hogar como un sándwich de puerco de cerdo. If you're bringing Taylor ham into your house. Si estás trayendo jamón y lo estás poniendo en tu casa. If you're bringing those Pac-Mans into your house. Don't forget it. it doesn't translate. <laughs> Estás trayendo esa abominación a tu casa. If you're bringing anything pork or anything unclean into your house. Si estás trayendo algo que sea de cerdo, algo que sea impuro a tu casa. If you're bringing pagan thought processes into your house. Si estás trayendo eh, estilo de forma de modo de pensar pagano a tu casa. You, he says, are going to share in the curse that's on it. Tú vas a tomar parte de esa maldición que trae ese objeto. Destruction is only one generation away, people. La destrucción está solo a una generación. Let's go to one, one, maybe one, we'll go to one more scripture, maybe two. Vamos a otra escritura. Deuteronomy 13, Deuteronomy 13. Deuteronomio 13. Deuteronomy 13, verse 16 and 18. Deuteronomio 13, del 16 hasta el 18. Deuteronomy 13, verse 16 and 18. Deuteronomio 13, del 16 hasta el 18. Heap all of its spoils in an open space and burn the city with its spoils to the ground. For Yovi Elohim will remain a tell forever, not, not to be built again. None of what, what has been set apart for destruction is to stay in your hands. Then Jehovah will turn from his fierce anger and show you mercy. Have compassion on you. Increase your numbers as he swore to your ancestors. Provided you listen to what Jehovah, Jehovah says and obey his mitzvot. I'm giving you today, thus doing what Jehovah your Elohim sees is right. Amen? Amen. So if you got something that's in your hand. Si tienes algo en tus manos. That has been set apart for destruction. Que ha sido apartado para destrucción o es anatema. Get it out of your hand. Sácalo fuera de tus manos. None of what has been set apart for destruction should stay in your hands. Nada de lo que ha sido apartado como anatema o para destrucción debe permanecer en tus manos. But let's take a closer look at verse 17. Veamos el versículo 16. Here's 17. the promise that you'll receive. Aquí está la promesa que recibirás. Let's read verse 17. Versículo 17. None of what has been set apart for destruction is to stay in your hands. Then Jehovah will turn from his fierce anger and show you mercy, have compassion on you, increase your numbers, 
as he swore to your ancestors. Amen? Amen. So if we get rid of the things that are set apart for destruction. Si te deshaces del anatema, las cosas que han sido apartadas para destrucción. In spirit and in truth. En espíritu y en verdad. Then there's a promise he gives to everybody in verse 17. Hay una promesa que él les entrega a todos en el versículo 17. And then he later says it in 2 Chronicles 7 that we just read earlier. Y más adelante dice en segundo libro de Crónicas 7, lo cual leímos anteriormente. Because here he said, I'll turn from my fierce anger. Aquí él dice que se apartará de su ira furiosa. What did he say in 2 Chronicles 7? Que nos dice en segundo libro de Crónicas 7. That he would turn from his fierce anger. Dice que él se tornará de su ardor. And here he said in verse 17, he said he will have compassion. Y aquí en el versículo 17 dice que tendrá compasión. But look at verse 18, please. Observe en el versículo 18, por favor. Provided you listen to what Jehovah, Jehovah says and obey his mitzvot that I'm giving you today, thus doing what Jehovah your Elohim sees as right. Amen. Amen. Provided that we dedicate our lives to him. Provided we dedicate our lives to him. Provee que tú has dedicado tu vida a Él. You can't do it for the moment, Eso no puede ser momentáneo. The pilgrims took a long journey to get to this promised land. Los peregrinos se embarcaron en un largo viaje para llegar a esta tierra. But if you don't listen, he's not going to show you mercy. Pero si tú no escuchas, él no, no te mostrará misericordia. If you don't listen, he's not going to show you compassion. Si tú no escuchas, él no te mostrará compasión. If you don't listen, he's going to make you few in numbers. Si no escuchas, él hará que tus números disminuyan. You think this is a, you think he keeps his promises? ¿Tú crees que él guarda sus promesas? Maybe. Where are the American Indians today? How, are they Do a large nation anymore? ¿Dónde están los nativos actualmente? ¿Son una nación grande? They were offered it at least twice. A ellos se le ofreció por lo menos dos veces. Joseph came here to get food. Joseph vino aquí para comprar alimentos. Solomon sent ships here with the Phoenicians with the Torah. Salomón también envió embarcaciones con los fenicios y trajo la Torah. Then the third time was with the pilgrims. Y la tercera vez fue con los peregrinos. If you don't believe in these promises, si tú no crees en las promesas, you should study history just a little bit. Deberías de estudiar la historia un poquito. Where are the Indians now? Where are the First Nations people now? ¿Dónde están las personas de la primera las primeras naciones? Where is the great Sioux Nation? ¿Dónde están esas naciones? Where's the great Cherokee Nation? O los uh, Cherokee, ¿dónde están esas, Where are the, esos nativos? There were 500 nations on this property that we stand on today. Habían unas 500 naciones en este territorio en el cual nos encontramos actualmente. Where are they? ¿Dónde están? They didn't want to listen to the promise. No quisieron escuchar la promesa. We got to go to one more scripture. Tenemos que ir a otra escritura. We're going to end this lesson with the words of Messiah. Vamos a terminar esta lección con las palabras del Mesías. Turn to Matthew 7, please, our Va last scripture tech department. Vamos a Mateo 7, por favor. I'm going to go to five more minutes. Can you take five more minutes? Cinco minutos más, sí. Can you take five more minutes? Amén. Darwin, you stayed awake most of the message. It was pretty good. Matthew 7, verse 13 and 14. Mateo 7, 13 y 14. Has everybody learned something here today? Aprendieron algo en este día. Okay. If you haven't, well, sorry. Si no lo aprendiste, lo siento. Take it up with God. <laughs> Arréglatela con Dios. Matthew 7, verse 13 and 14. Mateo 7, 13 y 14. Go in through the narrow gate, for the gate that leads to destruction is wide, and the road broad, and many travel it. But there's a narrow gate and a hard road that leads to life. And only a few find it. Amen? Amen. This is the words of Yeshua, our Messiah. Eso, estas son las palabras de Yeshua, nuestro Mesías. We got to go in through the narrow gate. Tenemos que entrar por la puerta angosta. We got to get off the broad road. Tenemos que salirnos de la carretera ancha. There are 1,500 denominations of Christianity. Hay 1,500 denominaciones del cristianismo. But Yeshua is the same yesterday, today, and forever. Pero Yeshua es el mismo de ayer, hoy, de los siglos. And he is the Hebrew of Hebrews. Y él es hebreo de hebreos. He is a Jew from birth. Él es judío de nacimiento. He lived as a Jew during his life. Vivió como judío toda su vida. He had his ministry as a Jew. Tuvo su ministerio como judío. And you know all the people, all the men he called were Jews also. Y también hay muchos que se llaman judíos también. We got to have the, the pilgrims type of faith here. Tenemos que tener el tipo de fe de los peregrinos. We got to be willing to fight for what is true. Tenemos que estar dispuesto a luchar por lo que es We verdad. We need to separate our lives for what is true. Debemos 
tenemos que separar nuestra vida para lo que es verdad. We need to travel the hard road. Necesitamos andar por el camino difícil. Because only a few find the hard road. Porque solo unos pocos encuentran este camino Why? arduo. Why do only a few find the hard road? Porque uno, solo unos pocos lo encuentran. Because Torah has been taken away from us. Porque la Torah se nos quitó. We need to put our confidence in Jehovah Elohim. Necesitamos poner nuestra confianza en Jehovah Elohim. Not too many people fight for the hard road. No muchas personas luchan por el camino angosto. Not many people have taught Yeshua and the eternal laws go perfect together. ¿Cuántas personas han pensado que Yeshua y la ley perfecta se unen perfectamente? Generations and generations have passed since this land was dedicated to Elohim. Generaciones y generaciones han pasado eh, después que esta tierra fue dedicada a Elohim. It, it does not resemble the place that the pilgrims once came to. Este lugar no parece, no, eh, no refleja el lugar donde vinieron los peregrinos. And we are only a generation away from destruction. Y estamos a una generación de la destrucción. Let us here at Beth Goim. Permita, eh, permitamos que nosotros aquí en Beth Goim. And Goyim, those that are listening to this lesson online. Y aquellos que nos están escuchando en línea. Let us rededicate our lives to the way. Vamos a rededicar nuestras vidas al camino. The truth. A la verdad. And Yeshua's way of life y al estilo de vida de Yeshua. let us become like little children eh, vamos a de, eh, convirtámonos en pequeños let en niños. us hunger for the truth tengamos hambre y sed not just truth let's hunger for biblical truth tengamos hambre de la verdad bíblica and I bid you an amen, amen. y él te dice amen, amen. y amen. amen let's give the Lord a big hand amen come on let's give the Lord a big hand amen thank you what a great lesson what a great lesson you Lord gave us today But I didn't write it, he did. Let's bow our heart for one moment. Inclinemos nuestros corazones. Let's give the people an opportunity to trust in Yeshua. Vamos a otorgarle a las personas la oportunidad para que confíen en Yeshua. If you're out there, si te encuentras allá afuera, you have never given your life to Yeshua the Messiah. Y, y nunca le has entregado tu vida a Yeshua el Mesías. He is the foretold Messiah. Él es el Mesías que fue anunciado. He's in almost 400 places in the, in the Old Testament. Y se encuentra en unos 400 lugares en el Antiguo Testamento. And, he, and he's knocking on your door right now. Y él está tocando a tu puerta ahora mismo. He's telling you get away from those pagan things. Él te está diciendo que te alejes de las cosas paganas. Turn from your evil ways. Que te arrepientas de tus malos caminos. He's saying if you would just accept me in your heart. Él te está diciendo que si tú lo aceptaras en tu corazón. I would forgive all your sin. Él perdonaría todos tus pecados. So if you're out there. Si, es, si estás allá afuera. You know you don't know where you're going to live a thousand years from y now. Y no sabes dónde vas a estar dentro de unos mil años. Let me give you my address. Te daré mi dirección. It's 777 Heaven's Way. 777 El Camino al Cielo. It's got a great view of, a, of the temple. Tiene una gran vista hacia el templo. And Yeshua wants to make a room for you. Y Yeshua quiere preparar un aposento para ti. But you got to accept him in your heart. Tienes que aceptarlo en tu corazón. And the way you do that is a simple little prayer. Y la forma en que lo haces es con una oración simple. Say Yeshua. Dile Yeshua. You want to be born again. This is what you got to say. Si quieres nacer de nuevo, esto es lo que tienes que decir. Say Yeshua. Dile Yeshua. I am sorry. Lo siento. But I want you to hear this prayer. Yo quiero que tú escuches esta oración. I'm asking for forgiveness. Te estoy pidiendo perdón. I'm asking you to wash me. Te estoy pidiendo que me laves. Clean me. Que me limpies. Make me something new. Que me hagas de nuevo. If you've done that for the very first time. Si hiciste esto por primera vez. Said those words in spirit and in truth. Que dijiste estas palabras en espíritu y en verdad. And you are born again. Has nacido de nuevo. But you have to profess Yeshua before man so he can profess you before his father and his angels. Pero tienes que profesar a Yeshua delante de los hombres para que él te confiese delante de su padre y los ángeles. So if you said those, those words for the very first time. Si dijiste estas palabras por primera vez. And let's slip, slip up your hands so we can pray with you. Levanta tu mano para orar por ti. If you're hearing these words on radio, television, or internet. Si estás escuchando esta palabra en radio, televisión o internet. Just let us know so we can pray with you. Déjanos saber para orar contigo. In your name, Yeshua. En tu nombre, Yeshua. Everybody said, Amen. Y todos digan, Amen. 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 Yehovah, Urish Mareha, Yaeh Yehovah, Panaboleka, Vikoneka, Isa Yehovah, Panabole kabiat sem laka shalom. May Yehovah bless you and keep him. May Yehovah make his face shine on you and show you his favor. May Yehovah lift up his face toward you and give you his shalom. Yehovah te bendiga y te guarde. Haga resplendis air. Yehovah su rostro sorbeti hayate ti misericordia. Yehovah ase ti su rostro 
Iponga Inti Shalom, in the name of the Sar Shalom, the one who is the bread of life for us. And everybody said, Amen. Shabbat Shalom, everybody. Shalom. This is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnants Call each and every week. You can listen to the full message on our website, BethGoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, BethGoyim.org. That's B-E-T-H-G-O-Y-I-M.org. And click on the Donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnants Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift his face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you his shalom. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture, truly the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually seven or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our king desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our king's word. We close this Shabbat together with the reading of the New Week's Parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings 
and Biblical Holy Day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's B-E-T-H-G-O-Y-I-M.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, YESHUA. Shalom.